ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్న నెల్లూరు నేత నలుగురు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర మంత్రిగా పనిచేసిన ఘనత ఆయన సొంతం ఆనం వివేక ఉన్నంత కాలం అన్న చాటు తమ్ముడిలా కనిపించిన గురి చూసి కొట్టేది మాత్రం రాముడే కాలానుగుణంగా తెలుగుదేశం నుంచి కాంగ్రెస్ కు కాంగ్రెస్ నుంచి వైసీపీకి మారిన ఆనం సోదరుడికి చివరి మజిలి చేదు అనుభవంగా మిగిలింది డబ్బుకు అమ్ముడు పోయి క్రాస్ ఓటింగ్ కు పాల్పడ్డారంటూ జగన్ అన్కో ఆయనను పార్టీ నుంచి గెంటేసింది రాజకీయంగా తదుపరి వ్యూహం ఎలా ఉన్నా నిందలేసి అవమానించిన సలహాదారు సజ్జలను కోర్టు కీర్చి ఆయన వెనకున్న జగన్ కు తగిన బుద్ధి చెబుతానంటున్న రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణ రెడ్డితో ఓపెన్ హార్ట్ విదార్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే రాముడు నమస్తే ఎలా ఉన్నా బాగున్నాను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత వచ్చేప్పుడే అనిపించింది కూర్చున్న తర్వాత నాకు గతంలో వివేకన్న నేను ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు కలిసి వచ్చింది వచ్చి ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసింది గుర్తొచ్చింది జోకులు ఇవాళ ఆయన లేకుండా నేను ఒక్కడనే రావడం అనేది అవును కొంచెం బాధేసిన వెలితి తప్పని పరిస్థితి ఇక అది మన చేతిలో లేని అది మళ్ళీ ఒంటరిగా వచ్చాను అనేది భావం కలిగింది అవును దగ్గరగా మేము కూడా అదే అనుకున్నాం ఆ రోజు గుర్తుంది అందుకే అతను ఉంటే సందడి ఎక్కువ కదా అవును వివేక ఉంటే సో ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యాక స్వేచ్ఛగా అనిపిస్తోందా బాధగా అనిపిస్తోందా అంటే రాజకీయ పరంగా అయితే స్వేచ్ఛగానే ఉంది ఓకే ఒక విషయంలో బాధ ఏంటంటే ఎటువంటి ఆధారాలు లేనటువంటి నిందలు వేసి బయటకు పంపించదలుచుకున్నాము ఈ పార్టీతో మీరు మాకు వద్దు అని అనుకుంటే చెప్పొచ్చు నాకే చెప్పొచ్చు బట్ నిరాధారమైన ఆరోపణలతో నన్ను బయటకు పంపించాలని చేసినటువంటి ప్రయత్నం మాత్రం ఒక ఇంత బాధేసింది అంతకన్నా వేరే ఏం లేదు స్వేచ్ఛ అయితే నేను మామూలుగానే స్వేచ్ఛగానే ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు కూడా అయితే ఇవాళ అసలు ఏ రకమైన బాధ్యతలు లేవు కాబట్టి పూర్తి స్వేచ్ఛ నాకు ఉంది ఓకే ఆ యాంగిల్లో అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో మీది సీనియర్ మోస్ట్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నెల్లూరులో అవును వేసి సుబ్బారెడ్డి వంశం అంటేనే అది ఇప్పుడు ఎవరున్నారు అసలు నీకు కాంటెంపరీ ఎవరున్నారు పెద్దారు ఏ సుబ్బారెడ్డి గారితో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు పెద్దలందరూ ఈవెన్ ఆ తర్వాత కూడా లేవు ఒక చంద్రబాబు తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నారా లేరు అంటే చంద్రమోహన్ రెడ్డి వాళ్ళది కూడా తర్వాత తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళది కూడా తర్వాత ఫ్యా జనరేషన్ జనరేషన్ మా పద్నాలుగు వాళ్ళ జనరేషన్ కాదు 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 ఆ తర్వాత అంటే బెజవాడితో పాటు వచ్చిన వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి ఆ జనరేషన్ అది అవును తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చంద్రమోహన్ రెడ్డి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సో ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అవును ఎయిటీ త్రీలో తెలుగు రాజకీయంగా కాలు పెట్టి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తయింది కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా తెలుగుదేశంతో ప్రారంభమైంది అవును కానీ ఈ నలభై ఏళ్ళలో ముగ్గురు నలుగురు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేసి నలుగురు నేను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నలుగురితో నలుగురు ఎన్టీఆర్ దగ్గర ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ఆయన దగ్గర ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్ ఆర్ఎన్బి మంత్రి తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఐఎన్పిఆర్ టూరిజం ఆర్కియాలజీ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరే నెక్స్ట్ దీంట్లో టూ థౌజండ్ నైన్లో వచ్చిన మొదట్లో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోసయ్య గారు అదే కంటిన్యూ చేశారు అవును తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి టైంలో ఫైనాన్స్కి రావడం జరిగింది సో నలుగురు నలుగురు ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి సో మంచి ట్రాక్ రికార్డు అవును ఏ ఒక్కరిని వీళ్ళల్లో ఈ లోపం ఉందని చెప్పడానికి లేనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడు మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులతో మేము కూడా కలిసి నడిచాం ఇంత రికార్డు పెట్టుకుని పాస్ట్ గ్లోరీ పెట్టుకుని చివరికి అంటే అంటే ఇది చివరి అయిపోయిందని కాదు నా ఉద్దేశం ఒక పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ కాబడటం అనేది కొంచెం హ్యుమిలియేషన్ కదా అంటే నేను అదే కదా అన్నాను ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇష్టం లేదని చెప్తే బాధ లేదు ఒకవేళ రాజీనామా చేసేసిపోన్నా కూడా చేయడానికి వెనకడి చేసి ఉన్నాను నేను 
అది లేకుండా నిరాధారమైన ఆరోపణలతో నా మీద బరుద్ జల్లే పని చేశారు మామూలుగా మాకు మా వైపు అంటుంటారు రాయలసీమ కానీ మా వైపు కానీ బట్ట కాల్చి మొఖాన్ని వేయడం అందువల్ల అటువంటి ప్రయత్నమే చేశారు ఎందుకంటే దా ఆ మాటకి బాగా అర్థం తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు అంటే ఇదే ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అదే ఎమ్మెల్యేలు ఓటింగ్ అయ్యాక సరే ఇటు అటు ఇటు అటు మాటల యుద్ధం జరిగింది వైసీపీ వాళ్ళు చాలా నిందలు వేశారు దాని కౌంటర్గా మీరందరూ కూడా ఈ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడారు కానీ ఎన్ మొత్తంగా చూస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు అసలు చేశారా క్రాస్ ఓటింగ్ చేయలేదు అది మీకే తెలియాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎవరికి కూడా తెలుసు అని చెప్పుకోలేరు లేరు ఒకవేళ నిజంగా తెలిసిన ఇది నాకు తెలుసు అంటేనేమో అది చట్టపరంగా నేరం అంతే కదా అంతే కానీ నువ్వు అన్నట్టు ఒక నింద వేసి తోసేశారు అనుకుంటా కానీ ఇంత గ్యాపు అసలు జగన్తో గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది లేదు నాకు మొదటి రాజశేఖర్తో చాలా నిన్ను అభిమానించేవాడు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాను చాలా సన్నిహితంగా ఆయన ఆదరాభిమానాలు కూడా అలాగే ఉండే నేను ఎలక్షన్ ముందే చేరింది అవును అది కూడా వాళ్ళు మీరు ఉండాలి రావాలి అని కోరితేనే పోయాను ఓకే సరే అది అయిపోయింది ఎలక్షన్లు అయిపోయింది ఇస్తామన్న సీట్ ఇవ్వలేదు వేరే సీట్కి వెళ్ళమన్నారు అట్లా కూడా నేను ఒప్పుకొని వెళ్ళడం అక్కడ కూడా దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది వేల ఓట్లతో గెలవడం ఇవన్నీ జరిగిపోయాయి తర్వాత ఒక ఆరు ఏడు మాసాల తర్వాత పరిపాలనలోనే మార్పు వచ్చింది అంటే మేము చేసినటువంటి పరిపాలన వేరు అవును మేము ఊహించినటువంటి పరిపాలన కూడా వేరు అదే విధమైన పరిపాలన ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా ఇది ఉంటుందేమో సమర్థనీయం అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ అది సమర్థనీయం కాకుండా వచ్చింది అట్లాంటి సందర్భంలో నేను మామూలుగా ఎట్లా ఉంటే ఇది బాగలేదు కదా అంటే నాకు ఇది తెలిసి జరుగుతుందని ముందుగా ఊహించలే నేను ఓకే తెలియక జరుగుతుంది ఓకే ఎవరో కింద వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా మామూలుగా పరిపాలనలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా దీన్ని ఆమోదం తెలపరలే అనుకున్నాను నేను అందుకని క్యాజువల్గా ఎప్పుడో ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడుతూ కొంచెం మాఫియా గ్యాంగ్స్ ఇట్లాంటివి తయారవుతున్నాయి ఇది మంచిది కాదు సమాజం నష్టపోద్ది అనే ఆ దృష్టితో మాట్లాడాను యాజ్ ఎమ్మెల్యేగా కొంచెం నాకు ఉన్న అనుభవం దాని మీద మళ్ళీ ఎవరు అడిగారు మాఫియాలు అంటున్నారు కదా మీరు అరాచకం ఉందన్నారు కదా ఎక్కడ అయింది ఈ ఊర్లో లేదా లేకుంటే మా నేను వచ్చిన మా నెల్లూరులో లేదా సో దాని మీద ఏదో కొంత నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి కంప్లైంట్ చేసినట్టున్నారు ఆయన ఒకరోజు పిలిచి శాసనసభలో జరిగేటప్పుడే అడిగాడు మీరు అట్లా చెప్పొద్దు మీరు ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి అట్లాగే ఏదైనా ఉంటే చెప్తా లేదు నేను క్యాజువల్గా అన్నాను పర్టికులర్గా ఇది అని కాదు కానీ అటువంటివి మాత్రం జరుగుతున్నాయండి మా జిల్లాలో ఎప్పుడు లేని సంస్కృతి అన్నా ఎవరు చేస్తున్నారో చెప్పండి అన్న నేను ఎందుకండి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పడం మళ్ళీ ఆ రామనామస్మరణ నాకు వద్దులేండి మీ దగ్గర చాలా ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి కనుక తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర ప్రయత్నం చేయండి సరే అన్నారు అప్పుడే నా ముందే వాళ్ళని పిలిచాడు ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంది అన్నీ తెప్పించండి అన్నారు అన్నీ తెప్పించారు అన్నీ చూశారు తెప్పించింది తెలుసు చూసింది తెలుసు అన్నీ తెలుసు కానీ మార్పు లేదు అదే చర్య మాత్రం శూన్యం తర్వాత అట్లాగే రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఎప్పుడన్నా డిఆర్సీ మీటింగ్స్లోను జనరల్ బాడీస్లోను ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడితే దాని మీద కొంచెం నెగిటివ్ రియాక్షన్ కనపడేది ఓకే పైన నుంచి సో అప్పుడు నేను ఇది తెలిసి జరిగేదాన్ని మనం అనవసరం ఇంకా తెలియజెప్పాలనే ప్రయత్నం ఎదురు ఎదురు తెలియజెప్పాల్సిన ప్రయత్నం అనవసరము ఎవరి రాత అట్లుంటే అట్లు జరిగద్దులే నువ్వు వదిలేసేవాడిని కానీ నా నియోజకవర్గం యొక్క విషయాలు అలాగే నేనున్న జిల్లా యొక్క విషయాలు ప్రస్తావన చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రస్తావన చేయకపోతే ప్రజాప్రతినిధిగా నా ధర్మాన్ని నేను నెరవేర్చిన వాడిని కదా ప్రజలకి నేను సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఇంత అనుభవం ఉన్న మీరు సోమశాల ప్రాజెక్టు గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు లేకుంటే మీ హయాంలోనే ప్రారంభించిన సోమశాల హై లెవెల్ కెనాల్ ఉంది దాన్ని ఎందుకు మాట్లాడలేదు 
రాజశేఖర రెడ్డి చేత మీరే స్వయంగా శంకుస్థాపన చేయించారు సోమశిల స్వర్ణముఖి కాలువ దాని గురించి ఎందుకు ప్రస్తావన చేయలేదంటే రేపు ఒకరోజు ఏదో ఒకరోజు ఏదో ఒక ఎన్నికల్లోనూ ఒక సమావేశంలో నెక్స్ట్ తరం దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా ఓపెన్ కాదు నెక్స్ట్ తరానికి కూడా జవాబుదారి కాదు ఇప్పుడు జిల్లా రాజకీయంగా నువ్వు పెద్ద దిక్కు జిల్లాలో ఖచ్చితంగా ఏ పార్టీ అన్నా ఉన్నాయి రేపు ఆ పార్టీ ఏదన్నా కావచ్చు వ్యక్తిగా ప్రజాప్రతినిధిగా నా బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో నేను కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సమావేశాల్లో ప్రశ్నించేవాడిని ఓకే అది అది వాళ్ళని వ్యక్తిగతగా విమర్శించామని అనుకోకుండా కానీ ఆలోచిస్తే సమస్య జిల్లా సమస్య ప్రజల సమస్య రైతుల సమస్య ఆ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చేతగాక నేను అడిగాను విమర్శించాను అన్నది ఒక్కటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంది ఆ సమస్యలను ఎట్ట పరిష్కరించాలనే దాంట్లో వాళ్ళ ఆలోచన చేసే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు లేరు సో మొదటి ఏడాది నుంచే గ్యాప్ వచ్చింది అవును జగన్కి అంటే యాక్చువల్గా అప్పట్లోనే చాలామంది చెప్పింది ఏంటంటే జరిగిన ప్రచారం కూడా ఈ సో మీ బోటి సీనియర్స్ అందరితోటి అతనికి ఎట్లాగో పోసగదో వీళ్ళు మనకి చెప్పినట్టునే బ్యాచ్ కాదని చెప్పి సమయం చూసి ఎప్పుడోకప్పుడు వీళ్ళని తోసేద్దామనే మూడులోకి వెళ్ళిపోయాడని ఆయన ఏదో కాంట్రిబ్యూట్ సిచ్యువేషన్లో ధర్మానికి ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు బొత్స అనుకోండి సరెండర్ అయిపోయాడు సో అందుకని అది పెద్ద అతనికి ఇబ్బంది కావట్ల సరెండర్ అయితే నువ్వు ఉండొచ్చు ఏం పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కదా అంటే అందరూ సరెండర్ అయ్యారు అని నేను అనలేను కానీ అంటే నేను అన్నాలే మీరు అన్నారు కానీ దాన్ని సమర్థించలేము ఎందుకంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఆ రాజకీయాలు ఆ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బాధ ఉన్నా దిగమింగుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి అది రాజకీయంగా ఏంటంటే ఆప్షన్ గత్యంతరాలు లేవు నృత్యం న్యాయం లేదు లేక కాంగ్రెస్ దెబ్బతింటం అనేది ఒక పెద్ద అక్కడ విపరిణామం అది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ రోజేమో కాంగ్రెస్ బాగా శాస్తి జరిగింది అనుకున్నారు కానీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ లేకపోవటం అనేది ఒక కొంత దుష్పరిణామం వెళితే రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో చాలా పెద్ద వెళితే వెళితే కానీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనిపిస్తుంది ఆఫ్లేట్ చాలామందికి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో కూడా అది కొద్ది కొద్దిగా మొదలైంది అనుకో సో ఆ గ్యాప్ అనేది ఎక్కడ ప్యాచ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం అయితే చేయాల లేదండి అయితే కొన్ని కొన్ని ఈ స్థానిక సమస్యలు ఎన్నికలు మాకు ఒక పార్లమెంట్ బై బై ఎలక్షన్ వచ్చింది ఆ సందర్భాల్లో ఇటువంటప్పుడు అప్పుడు పిలిచి అడిగేవాళ్ళు అడిగితే మేము ఓపెన్గా ఇది బాగుంది ఇది బాగోలేదు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఇదిగో ఇవి ప్రామిసులు ఉన్నాయి మనం చేసినవి అని చెప్పినాం చేస్తామని చెప్పినారు అప్పుడు కూడా మరి పార్లమెంట్ బై ఎలక్షన్ అయితే స్వయంగా ముగ్గురు మంత్రులు ఇప్పుడున్న పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రాయుడు గారు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నారాయణ స్వామి గారు వాళ్ళతోటి టిటిడి చైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి గారు ఎంతమంది మా నియోజకవర్గంలో ప్రతి మండలం మీటింగ్లలో ఈ ప్రాజెక్టుల విషయం ప్రస్తావన చేసి మేము పూర్తి చేస్తాం ఇది మా బాధ్యత అని చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళే కానీ చెప్పి మూడేళ్ళు అయిపోతుంది ఇంతవరకు దాని దాఖలాలు లేవు ఇటువంటి మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అంత వాళ్ళకి అది ఇష్టపడలేదు అదే నచ్చ తర్వాత ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఏదో ఎమ్మెల్యేలు కలవడం లేదను ఎమ్మెల్యేలతో మీటింగ్ పెట్టుకోవడం లేదు అసలు ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యేలని చూడడం లేదు బాగా విమర్శలు మీలాంటి వాళ్ళ జాగా నుంచి వచ్చాక ఆ విమర్శల కోసం జిల్లాల మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలను పిలిచి మీటింగ్ పెట్టేవాడు పెట్టినప్పుడు మీ సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అని అట్లా మొదటి సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషనే నాలుగో సంవత్సరం కూడా ఐదో సంవత్సరం నాలుగో సంవత్సరం అంటే ఐదో సమావేశంలో కూడా అదే ఇచ్చాను ఓకే నేను ప్రతిసారి ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పే అలవాటు ఉంది డేట్ మార్చి ఇచ్చేవాడు డేట్ మార్చి ఇచ్చిన నాకు ఒక చెప్పే అలవాటు ఏంటంటే మొదటి ఇచ్చిన దానికి కాపీ అనండి ఇది ఓకే కొత్తగా నేనేం అడగట్లేదు మిమ్మల్ని ఇది మళ్ళీ అదే ఇస్తున్నానని చెప్పి అంటే కొంతమందికి రుచి ఇస్తుంది కొంతమందికి రుచి ఇస్తుంది పాజిటివ్గా తీసుకుంటే అరే ఈయన పని ఇప్పటికి కూడా కాలేదా మనం ఏదో చేసి పెడతాం ప్రజల పని కదా అని అనుకోవాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటే తీసుకోకపోతే నెగిటివ్ రియాక్షన్ వస్తుంది తెలుగుదేశంలో జాయిన్ అయ్యి రాజశేఖర రెడ్డి మరణం తర్వాత పరిణామాలు ఎందుకంటే అప్పటికే యాక్చువల్గా అందరూ చాలామంది కాంగ్రెస్ నాయకులు జగన్ దగ్గరికి వెళ్ళినా మీరు వెళ్ళాలి మీరు వివేక కానీ నువ్వు కానీ మీరు బ్రదర్స్ వెళ్ళలేదు కొంచెం దూరం ఉన్నారు సో అన్నయ్య అయితే చాలా దూకుడుగా కూడా మాట్లాడేవాడు 
కానీ తెలుగుదేశంలో చేరి మళ్ళీ అక్కడ పోసకలక లేకపోతే ఏ కారణం అందుకని సడన్గా అంటే పార్టీలో చేరాక కొంత దూరం ప్రయాణం సాగింది ఒక ఆరు మాసాలు ఏడు మాసాలు ఈలోగా అన్నయ్యకి అనారోగ్యం ఆయన ఇక్కడ చేరిపోవడం ఆ అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో బయట రాలేకపోవడం ఆ సందర్భంలో నేను కూడా ఎక్కువగా ఆయన పిల్లలు కానీ నేను కానీ ఇక్కడే ఉండడం దీంతో కొంత అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీ సిస్టమ్కి ప్రభుత్వ పాలనలో మేము దూరం అయ్యాం ఓకే ఆ దూరం కావడంలో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఏవో మేము చెప్పిని అక్కడ ఆమోదించలేకపోవడం తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది టూ మెనీ ఇంట్రెస్ట్లు వచ్చేసాయి అక్కడ అప్పుడు ఆ దాంట్లో కూడా మేము అందరి దగ్గరికి పోలేని పరిస్థితి అందరినీ కలవలేము అసలు ఆయన అయితే కలవగలం చేయగలం కానీ ఇప్పుడు అందరి దగ్గరికి పోవాలని అంటే దూరం అయ్యాం దాంట్లోనే కొంత గ్యాప్ వచ్చి దూరం అయ్యాం తర్వాత ఆయన కాలం చేశాడు చేశాక అసలు నేను ఎక్కడికి బయటకు పోవడమే మానేశా ఎన్నికలకు కూడా దూరం అయిపోతాం రాజకీయాల్లో ఇంకా ఆయన లేని మనకి ఎందుకు లేని దూరంగానే ఉన్నాం ఆ సందర్భంలో వీళ్ళు రావడం అడగడం చేయడం దాంతోనే కొంత ఓకే మళ్ళీ దీనిలోకి రావాల్సి వచ్చింది అంటే అంచనా తప్పు వేసుకున్నట్టు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జగన్ విషయంలో అంచనా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి లాగానే పరిపాలన కానీ మనిషి మనిషి ఉంటాడనేది అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానమే సాగద్ది రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఎలా అయితే అందరికీ సాన్నిహిత్యం ఉన్నిందో అలాంటి సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది అని అనుకున్నాం కానీ ఇది లిమిటెడ్ అయితే కొద్ది కోర్ గ్రూప్తోనే ఆయన బంధం పెంచుకున్నారు అదే ఆయన లోకం అయిపోయింది ఇంకా బయట పరిస్థితి లేదు వన్ టు వన్లో కూడా మర్యాద ఇవ్వడం అంటారు నిజమైన అసలుది నేనైతే వన్ టు వన్ పోయే ఆ భాగ్యం నాకైతే కలగలేదు రాలేదా ఓకే గుంపులోనే ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో కలవడమే జిల్లా కాగితం ఇచ్చి చెప్పడమే వన్ టు వన్ కూడా ఎక్కడైనా కూర్చున్నామంటే అది అసెంబ్లీలోనే ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో మామూలుగా పక్కన కూర్చొని అటువంటి సందర్భం వచ్చి చుట్టూ అందరూ ఉంటారు కాబట్టి అంత వ్యక్తిగతంగా వన్ టు వన్ కూర్చొని మాట్లాడింది అంటే జనరల్ గా అంటారు ఎమ్మెల్యేలు అంటారు అంటే జనరల్ గా ఉంది అది అది మరి బయటకే రావాల్సినటువంటి సందర్భం అని అంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితేనే అది ఆ నిప్పు పొగరాదు కదా అని అంటారు అవును అందుకని మరి ఎవరి దగ్గర అయినా అటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయేమో తెలియదు కానీ నాకు అసలు అవకాశమే కదా ఆ పరిస్థితి రాలా అసలు అవమానించారా గౌరవించారంట తెలియటానికి కూడా రాలా కానీ జనరల్గా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక రాజకీయ పార్టీలో ఇప్పుడు సపోజ్ తెలుగుదేశం నుంచి వెళ్ళిపోయే ముందు కూడా కొంతమంది అప్రోచ్ అయ్యి ఎందుకు తొందరపడద్దు అని చెప్పి చెప్పడం చంద్రబాబు వాళ్ళని పంపడం ఏదో జరిగినట్టుంది కదా అట్లా సహజంగా జరుగుతుంది ఏ పార్టీలు అయినా ఎక్కడైనా జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు కొంతకాలంగా పార్టీకి ఆనం రామనాథ్ రెడ్డికి గ్యాప్ ఉంది అని అందరికీ తెలుసు సో బహిరంగంగానే ప్రభుత్వ పనితీరు బాగాలేదని చెప్పి కామెంట్లు చేసిన తర్వాత ఇంకా ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది ఎవరు వచ్చి అంటే ఇప్పుడు నీ బోటాలతో మాట్లాడాలంటే ఏంటారు ఏ బొత్స లాంటి వాళ్ళు అయితేనే మాట్లాడగలరు అంటే ఏదైనా సరే నాతో ఒకవేళ అసెంబ్లీ సమయంలో కానీ లేనప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒకటి రెండు నియోజకవర్గానికి సంబంధించినయో అటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా చెప్పిన ఇద్దరు ముగ్గురుతోనే నా లైజాన్ బొత్స సత్యనారాయణ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి ధర్మాన్ ప్రసాద్ ఒక్కటి రెండు సందర్భాలు రాజేంద్ర నాథ్ రెడ్డి గారితో కొంచెం పనులు జరిగినాయి బిల్లులు రావట్లేదన్నా కొంచెం సాయం చేయి అంతవరకే ఇక మిగతా ఏ మంత్రులతో కూడా మనం పోయి మాట్లాడి చేయించుకునే శక్తి పరిస్థితులు లేవు అక్కడ అదే కానీ అసలు సరే వాళ్ళకి దిక్కుండదు అక్కడ ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో ఈ చెప్పిన నలుగురులో కొంచెం చొర చొరవ తీసుకుని పార్టీ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున మాట్లాడుతున్నది ఒక బొత్స సత్యనారాయణ బొత్స సత్యనారాయణ కానీ అతను కూడా మీ నీ దగ్గరికి వచ్చి ఇదిగో ఇట్లా చేద్దాం తొందరపడు మాకు నేను మాట్లాడి వస్తానని ఎప్పుడు అనలేదా లేదు గతంలో ఒకసారి అనుకున్నాం మేము ఇట్లా జరగతా ఉంది ఎట్లా ఏంటని నేనే వెళ్ళినాను ఎప్పుడు అడిగితే కొద్ది కాలం వెయిట్ చేయను అన్ని సర్దుకుంటాయి అన్ని మార్పులు వస్తాయిలే ఆయన కూడా కొంత అన్ని విషయాలు దృష్టి పెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సెటిల్ అవుతాయి అని ఆయన కొంచెం పాజిటివ్గానే చెప్పాడు చెప్పి కూడా సంవత్సరం కాలం అయింది పాపం వాళ్ళు ఏం చేయగలరు చేయలేని స్థితికి 
వాళ్ళని అని కూడా ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ రోజు ఓటింగ్ సందర్భంగా అసలు మీకు ఎవరికి విప్ ఇవ్వలేదు ముఖ్యంగా నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరికి ఇద్దరికి ముగ్గురు కా ఇద్దరికి అయితే శ్రీధర్కి నీకు అసలు విప్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అని నాకైతే తెలియదు కానీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు అని మా ముఖ్య సలహాదారు ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు అయితే ఆ ఇద్దరు మా లెక్కలోనే లేరు అన్నాడు వాళ్ళతో మాట్లాడే పని లేదు అన్నట్టు చెప్పేశాడు చెప్పాక నాకు విప్ ఎవరిస్తారు విప్ ఎవరు సరే నాకు ఓటేయమని అడిగిన పార్టీలో నిలబడ్డ వాళ్ళ చేత కూడా అడిగించలే లేదు మా జిల్లా మంత్రి ఉన్నాడు కదా ఆ మంత్రి గారు నాకు సన్నిహితుడే ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు ఉన్నారు దగ్గర వాడు మా కుటుంబంలో ఒక అబ్బాయి సరే మనకి జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు ఆయన నా సన్నిహితుడే మంచి స్నేహం మాకు వాళ్ళని కూడా ఎవరు అన్న ఇట్లా కావాలా ఇట్లా చెప్పారు మీకు ఆయన మాదిరి చెప్పమన్నారని కూడా నాకు ఎవరు చెప్పలే ఏడుగురిలో పలాన వాడికి వేయమని చెప్పలే ఎవరికి వేయమని చెప్పలేదు ఏం లేదు అసలు నన్ను ఓటు అడిగినాడు ఎవరు నేను వేయమని చెప్పే తర్వాత అడగటానికి కూడా ఆ పరిస్థితుల్లో అందులో ముందే చెప్పేశారు కదా వాళ్ళతో మాకు పని లేదు అని సరే మేమేదో ఆత్మ ప్రబోధానుసారం వేసాము అని చెప్పి మేమేదో పోయాము ఓటు వేసాము వచ్చేసాము వేసిన తర్వాత కూడా అసలు వాళ్ళు మా లెక్కలో లేరని ఆ రోజే చెప్పారు నేను బయటకు వచ్చి ఎట్లాగే ఒక మిత్రుడు మీడియా మిత్రుడు కనబడితే అందరు కనబడ్డా ఒకరే కనబడ్డాను ఆ ఒక మిత్రుడు కనబడితే అన్న ఓటు ఎట్లా అన్నాడు ఓటు ఎక్కడ వేసాను ఎవరికి వేసాను చెప్పను కదా సీక్రెట్ అది కానీ మరీ బాధాకరం ఏంటంటే ఓటు అడిగిన వాళ్ళు లేరయ్యా లోపల వేయమని చెప్పి కావాలని అడిగిన వాడు కూడా లేరు మరీ ఇంత ఈ ఎమర్జెన్సీ ఎలక్షన్లు నేను ఎవరు అడగలేదు అనుకోలేదు నేను ఓటు కూడా అడగనటువంటి ఎన్నికల్లో ఎవరు ఓటు వేసింది ఎలా చెప్పగలరు ఏంటండి సరిగ్గా వాళ్ళు ఇష్టం కూడా పెట్టలేదు అని చెప్పి ఓటు కోసం నేను నా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను నేను ఉండను కూడా లేదు కానీ ఆ తర్వాత పక్క రోజు వచ్చింది ఇది పక్క రోజు పక్క రోజు మధ్యాహ్నం వన్ థర్టీ వరకు మేమందరం ఉన్నాం అసెం శాసం అసెంబ్లీలో నాతోనే ఉన్నా నేను అందరం కూర్చొనే ఉన్నాం ఓకే తర్వాత అప్పుడప్పుడు మేము బ్రేక్లో బయటకు వస్తాం అవును ఆ డెప్యూటీ స్పీకర్ రూమ్లో కాఫీ ఇస్తారు వాళ్ళు కొంచెం ఆ కాఫీ కానీ వెళ్తాం అక్కడికి మేమందరం ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వెళ్తారు నేను ఆ సందర్భంలో నేను వెళ్ళేటప్పటికి డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఇంకా ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అందరం ఉన్నాం కాఫీ తాగేసి మేము లోపలికి వెళ్తామని వాళ్ళు వెళ్ళారు సరే ఇంకేముంది వన్ ఫార్టీ అయిపోయింది కదా అని నేను ఇంటికి వచ్చాను రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ కూడా చర్చకి రాలి అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు తర్వాత సజ్జలు మాట్లాడాడు తర్వాత ఎప్పుడో త్రీ థర్టీకో ఫోర్కో సస్పెండ్ ఆయన ఇట్లా సస్పెండ్ చేశామని చెప్పాడు బాగుంది సరే సస్పెండ్ చేశామనే కారణంతో సరే ఏదో ఒక రాజకీయ కోణం పెట్టుకొని మన మీద చర్యలు తీసుకున్నట్టున్నారులే అనుకున్నాం కనీసం వివరణ అన్నా అడగాలి కదా అవును ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తిని ఏదైనా మనం అనేటప్పుడు చేసేటప్పుడు సూక్ష్మాస్మృతిలో కనీసం సమాచారం ఏంటి అని వివరణ అడగతారు చివరి కోరిక చివరి కోరిక అది కూడా లేదు సరే వదిలేసి సరేలే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదనేది మనకే తెలుసు కదా అసలు మాకు సంబంధమే లేదు అన్నవాళ్ళు ఇవాళ మనం తప్పు చేసామని అంటున్నారు సరే ఆ కారణంతో అయినా వీళ్ళని బయటికి దోసేయాలనే నిర్ణయానికి ఇది ఒక ప్లాన్ పెట్టుకున్నారేమో నేను వెళ్తాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అది కూడా ముందు అన్న దాంట్లో లేదు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ముడుపులు ముట్టాయి వీళ్ళకి అవును పదిహేను ఇరవై కోట్ల రూపాయలు తీసుకొని వీళ్ళు చేశారు అని నా మీద అందరి మీద మాట్లాడే నా మీద కూడా అది వర్తించేటట్టు మాట్లాడారు సరే నేను నెక్స్ట్ డే అసెంబ్లీ రద్దు అయిపోయింది అంత ఆ విధంగా మాట్లాడిన వ్యక్తి కనీసం దాని కరెక్షన్ ఏమన్నా ఉంటుందేమని వెయిట్ చేశాను నెక్స్ట్ డే నేను హైదరాబాద్ వచ్చా కరెక్షన్ ఏమీ లేదు సో వీళ్ళు బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది అర్థమయ్యి నేను ఆ రోజు హైదరాబాద్లో మీడియా ప్రతినిధులతోటి నేను నా వర్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను 
ఇది ఇలా అసలు పది పదిహేను కోట్లు ఏంటి చీప్గా ఇప్పుడు తెలంగాణలోనేమో బీజేపీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి వంద కోట్లు ఆఫర్ చేశారు అని చెప్పి కేసీఆర్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేయించాడు ఇక్కడ వంద ఉంటే ఆంధ్రలో అంత చౌక అంటే మాది పేద రాష్ట్రం కదా పేద రాష్ట్రం నిధులు లేవు అక్కడ ఉన్న నిధులన్నీ ఎక్కడికో పోతున్నాయి అక్కడ ఏ అభివృద్ధికి ఏ కార్యక్రమానికి డబ్బు లేదు అవి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాయి అవి వెళ్ళిపోయే దాన్ని నిధులన్నీ సెంట్రలైజ్డే కదా సెంట్రలైజ్డ్ రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్న దగ్గర యూజువల్గా అదే జరగదు అవును సిస్టమే సెంట్రలైజ్ అవును కానీ ఒక కామెంట్ చేసేసావే మొన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అదే మీడియాతో మాట్లాడుతూ హత్యలు చేయడానికి రాజకీయాల్లోకి రాలేదు మేము అని మా కుటుంబం ముఖ్యమంత్రిని ఉద్దేశించిన అది ముఖ్యమంత్రి గారు అని నేను నేరుగా చెప్పను కానీ మరి ఎవరు చేశారనే తేల్చాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళదే కదా వివేక వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వారసుడిగా ఆ వ్యక్తి తన సొంత చిన్న చిన్న ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉండి మరి నీ దగ్గర అన్ని ఏజెన్సీలు పెట్టుకొని నీ చేతుల్లో ఎవరు నిర్ధారణ చేయాలి సిబిఐయా లేకుంటే మరొకటా మరొకటా ఏమి మన రాష్ట్రంలో మన పోలీస్కి అంత ఇది లేదా శక్తి లేదా లేదని మీరే అంటారు వచ్చిన తర్వాత మేమే చేస్తామంటారు కాదు వేరే చేయమని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కోరారు ఇవాళ అది నడుస్తూ ఉంది ఇంత దూరం రావాల్సిన అవసరం ఏంటి వాళ్ళ ఆలోచన ఏందో తీసుకొని కూతురుదో అల్లుడుదో లేకుంటే మరొకరుదో భార్యదో వాళ్ళకే తీసుకొని మొదట ఆరు మాసాల్లోనే తేల్చి పారేయాల్సి తేల్చేయాలి కదా అవును అవును మరి తెలుసుకుండా పెట్టారు ఇన్ని ఎన్ని సార్లు పెట్టి వాళ్ళ సిబిఐ వద్దు మేమే చేస్తామనే పరిస్థితి వచ్చిందంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడో ఏదో ఉందనే కదా అసలు భార్య కూతురు ఇవాళ ఆరోపణ అవును మరి ఆరోపణలు వాస్తవం అనే విధంగానే ఇవాళ పరిణామాలు ఇన్వెస్టిగేషన్లు సాగుతూ ఉన్నాయి పరిణామాలు చూస్తున్నాం అనేక రకాలుగా అల్టిమేట్గా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లు ఇవన్నీ ప్రూవ్ అయ్యి శిక్షలు పడేదాకా నిర్ధారణ తేల్చలేము కానీ కానీ అనుమానాలు వచ్చి ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా చర్చలు ఇవాళ మేము అనడం ఏంటి నాని కడప జిల్లాలు ఏమంటున్నారు సాక్షాత్తు మీ స్వగ్రామం పులివెందులు ఏమంటున్నారు తెలిసే జరిగింది అంత అని అంటున్నారు కదా దానికి సమాధానం చెప్పుకోవాలంటే మీరు చెప్పుకోవాలి మేం కాదు కదా ఇవాళ నా మీద ఆరోపణ వచ్చింది సమాధానం నేనే చెప్పా ఇంకెవరో చెప్పమని నేను కోరలా ఇవాళ మీ మీద ఆరోపణలు వస్తుండే మీకు చేత అయితే ఆరోపణలు ప్రూవ్ చేసుకోండి మీరు కాదని చెప్పండి నిజ నిర్ధారణ తేల్చుకోకుండా మా మీద ఏదో చేస్తున్నారని మీరు ఊరుకునే వాళ్ళ చేత వాళ్ళ చేత మాట్లాడిస్తే లాభమే ఉంది అధికారం ఉందను లేకుంటే మనకేదో మోక బలం ఉందను వాళ్ళ చేత దౌర్జన్యాలు చేయించడం పత్రికలు ఛానల్స్ మన సొంత అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిల్లో నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టించడం వ్యక్తిగతంగా బూతులు మాట్లాడడం ఇవి మంచిదా ఇది రాజకీయాల సంప్రదాయమా ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇటువంటి రాజకీయ సాంప్రదాయాలు ఏడన్నా ఉన్నాయా ఎందరో జరిగాయి అవి ఎన్నో రకాలుగా ఓడిపోయారు గెలిచారు అధికారం వచ్చి మహానుభావులు ఎంతో మంది వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు అందరూ కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు అవును ఇవాళ ఎవరు శాశ్వతం కాదు అవును కానీ ఇటువంటి దుర్గమ దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు రావడమే తప్పు దాన్ని అమలు చేశారనే ఆరోపణలు విశృంఖలంగా ప్రచారంలో ఉంటే దాన్ని ఖండించుకునే పరిస్థితుల్లో మీరు లేనప్పుడు ఏమనుకుంటుందండి సమాజం చెప్పండి సమాజంలో నేను ఒక బాధ్యత కలిగిన మనిషిని కాబట్టి నాలో ఆలో అనుమానం రావడం తప్పే అవును అదే అంటే నేను అదే అదే అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అన్ని వేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి వైపు చూపించే పరిస్థితి వచ్చింది అది అయితే సరే అది అందరూ నువ్వు చెప్పినట్టుగానే ఏంటంటే కొంతమంది బయటకు అనొచ్చు కొంతమంది లోపల ఉంచుకోవచ్చు ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడాల్సింది ఆయనే ఆయనే కదా ఆయనే బయటపడాల ఎందుకంటే సొంత చెల్లి అంటే చెల్లి మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు కూడా అన్నాను అది పెద్దగా వాళ్ళు దానికి రియాక్ట్ అవ్వాలా ఇప్పుడు ఈ ఆరోపణల తన చిన్న కూతురు మాట్లాడేది డైరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతుంది ఒక్క పేరే చెప్పట్లా ఆమె అంతే 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 డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుంది దానికి రిప్లై ఇవ్వాల్సింది ఎవరు సలహాదారా అవును ఆయనకి తెలుసో తెలియదు అసలు దీని గురించి ఇప్పుడు తెలిస్తే తెలిసి ఉండొచ్చు నాతో పాటు అందరికి తెలిసినట్టే ఆయన కడప జిల్లా ఆయన కాబట్టి ఆ ఫోట తెలిసి కానీ నువ్వు ఎట్లా దాన్ని ఖండిస్తావు నువ్వు ఎట్లా దాన్ని 
మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ మీద ఆరోపణ చేయడం అసలు ఆయన అల్లుడే చేశాడేమో ఆయన కూతురే చేయించిందేమో లేకుంటే ఇంకెవరైనా అసలు దారుణమైన పరిస్థితి అండి అవును మీరు దాన్ని అందుకని మొగుడు కొట్టి ఒకసారి ఎక్కడ ఉంటారు దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకొని మేము తప్పు చేయలేదని నిరూపించుకుంటే సమాజంలో మీకు మంచి పేరు ఉంటుంది ఉండకూడదని కాదు కదా ఎవరు ఆరోపణలు ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేయొచ్చు ఏదో బయట అనుకుంటున్నారు బయట మీడియాలో వస్తుంది జన్మలో వస్తుంది మీరు ఎక్కడా దాన్ని ఖండించాలి అయినా దాన్ని ఖండించకపోగా మళ్ళీ ఆ కుటుంబం మీదనే దారుణమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తే అది ఎంతవరకు సబబు అది సంస్కారవంతమైంది చాలి ఈ ఇష్యూ అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డితో కానీ మీరందరూ టార్గెట్ ఈ నలుగురిలో కూడా ముగ్గురు ముఖ్యంగా ముగ్గురు సజల్ని టార్గెట్ చేశారు ఎందుకు మా బికాజ్ మాట్లాడింది ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు మా బయట ఇప్పుడు వీళ్ళు మా లిక్కలో లేదు తీసేసాం ఓటు అడగవలేదు అని చెప్పాం అని అనౌన్స్ చేసింది ఆయన తర్వాత సస్పెండ్ చేశామని చెప్పింది ఆయన తర్వాత ముడుపులు తీసుకున్నామని చెప్పింది ఆయన అసలు ఆయన చెప్తేనే చెప్తున్నాడు అనేది ఇది జగమెరిగిన సత్యం అదే కదా దాన్ని ఎవరు కాదనరు కాబట్టి ఈయన్ని మేము ఖండిస్తే ఆయన్ని కూడా ఖండించినట్టే లెక్క ఓకే ఈయన్ని ఖండిస్తే ఆయన కూడా ఖండించినట్టే ఆయన ఆదేశం లేకుండా ఈయన వచ్చి చెప్తాడా అదే జరిగే పని కాదు పోస్ట్ మ్యాన్ కాబట్టి నేనేమి ఈయన ఈయన చెప్పినాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మేము చెప్పాల్సి వస్తే జవాబు ఈయనకే చెప్పాం ఓకే ఈయనే దాన్ని ఆయనకు బూ చెప్పుకోవాలా లేకుంటే ఆయన ఏదైనా చేస్తే చేయించుకోవాలా అంతే అంతవరకే అంతేగాని వ్యక్తిగతంగా సజ్జలతో వేరే విభేదాలు మాకే ఉంటుందండి ఆయన ఎవరు కాబట్టి అసలు ఆయన మా చుట్టమా లేకుంటే ఆయన ఏమైనా మాకు నాయకుడా లేకుంటే ఆయన ఏమైనా మాకు ఏమైనా ఓ పది ఓట్లు వేయించినాడా ఈయన చూసేసి ఓట్లు ఎవరు వేయలేదు కదా అవును ఏమన్నా పది ఓట్లు పడినాయి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకనో రాజశేఖర రెడ్డి అను జగన్మోహన్ రెడ్డి అను లేకుంటే స్థానికంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులుగా మాకున్నటువంటి కుటుంబం కుటుంబం మీద ఉన్న ఆప్యాయత్వను ఓట్లు వచ్చి గెలిచినాం అట్లని పూర్తిగా వాళ్ళు ఎవరి ప్రమేయం లేదని నేను అన్నా ఉన్నాయి వాళ్ళ ప్రమేయం ముందు పెడదాం తర్వాతనే మాది పెట్టుకుంటాం ఈయన చూసి మేమేం రాలేదు కదా అదే అందుకని ఆయన్ని చెప్పినాడు కాబట్టి ఆయన మాటలనే ఖండించాల్సి వచ్చింది ఆయన ఖండిస్తే ఈయన కానీ దానికి ఆయనకి డైరెక్షన్ ఇచ్చిన ఆయన ఖండించినట్టే కదా అంటే ఈ ఏం లేదు నరికి రమ్మంటే నరికి వచ్చేవాడు అంతే అంతే అటు అయిపోయి అతంది అతను అంతకంటే అతను ఏం పెద్ద రోల్ ఉంటుందని లేదు లేదు అంత ఆ విషయంలో అంత దూరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరికి వచ్చి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఏదైనా సరే అమలు చేసేవాళ్లే కానీ నిర్ణయాలు తీసుకునే వాళ్ళు అయితే ఉండరు అక్కడ చుట్టుపక్కల పేరుకే కదండి సలహా చెప్పే పని కూడా ఏం లేదు సలహా ఎవరు చెప్పేది ఆయనకి ఆదేశం తీసుకొని బయటకు వచ్చి ఆదేశాలు తీసుకొచ్చి అమలు చేయగలిగిన సలహాలు చెప్తారు కానీ ఆ సలహాలు ఇచ్చే స్థాయి కూడా లేదు ఆ సలహాదారు ముఖ్యమంత్రి అనేది నేను ఇద్దరిని చూశాను నా నా స్థాయిలో అది ఆ రోజుతోనే పోయింది అది వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ కేవీపీ గారు వాళ్ళు ఓపెన్గా డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళు చర్చించుకునేవాళ్ళు మంచి చెడ్డ మాట్లాడుకునేవాళ్ళు కేవీపీ కూడా అయితే మా బోటు వాళ్ళం ఎప్పుడైనా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి వీళ్ళు అవసరం అంటే పిలిపించి మధ్యలో మాట్లాడించేవాళ్ళు ఏమో అది సలహాదారు అదే అంటే ఏ మాట కావాలంటే కేవీపీ ఓపెన్గా అప్పు డిఫర్ అయ్యేవాడు కూడా అట్లా కాదు అనేవాడు ఇట్లా అనేవాడు అట్లా అని చెప్పి చెప్పగలిగేవాడు అతను అతను కూడా అంతే కూడా ముఖ్యమంత్రి సలహాదారులు అంటే ఇట్లా ఉండాలా అనేది డైరెక్ట్గా మేము కూడా తెలుసుకోగలిగింది ఆరు ఆ సందర్భాల్లో కరెక్ట్ ఆరు సంవత్సరాల్లోనే చూసాం అదే ఫస్ట్ స్టాండ్ బహుశా లాస్ట్ టైం అది అది ఒక రకంగా చెప్పాలి ఇంక ఇప్పుడిట్లో బహుశా దేంట్లో కూడా అటువంటి పరిస్థితి రా అంత యాక్సెప్టెన్స్ ఒకరికి ఒకరి మీద నమ్మకం ఉండాలి ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరి మీద ఒకరికి ఒకరికి ఆ విశ్వాసం నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి అంత ఓపెన్గా వాళ్ళు చేసి యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చెప్పినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పరిస్థితి లేదు కాదు లేదు సలహాదారు ఆ పరిస్థితి సలహాదారులు అంటే ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలి కనుక ఇస్తున్నారు ఇచ్చేసి అందుకనే కదా ఇవాళ న్యాయస్థానాలు సలహాదారుల వ్యవస్థ అంటే ఏంటి మాకు కొంచెం చెప్పండి సలహాదారులు ఎవరు వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఈ పెట్టిన సబ్జెక్టులలో వీళ్ళ ఉన్న పాత్ర ఏంటి అని వాళ్ళ న్యాయస్థానాలు అడిగే పరిస్థితికి వచ్చింది మన సలహాదారుల వ్యవస్థ అంటే దాన్ని బట్టి అర్థమైపోతుంది కదా ఎంత దిగజారిన వ్యవస్థలో ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయో సో డబ్బులు ఇచ్చే ఇచ్చారు డబ్బులు తీసుకున్నారు అనే దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కోపం వచ్చింది యాక్చువల్గా చెప్పాలని నేను రియాక్ట్ కాకపోతే నిజంగా తప్పు చేసిన వాడిని అవుతానండి 
నేను రాజకీయ కోణాన్ని పెద్దగా లెక్క చేయలే ఎప్పుడు కూడా నలభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడే కాదు ఏ పార్టీలో ఉన్న ఏదో ఒక మాట అనేవాళ్ళు నేను మొదట్లో తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ అంతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే సార్ ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెడితే తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ లో తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నా మీద అప్పుడు ఉన్నటువంటి నలపడి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఆరోపణలు చేశాడు నేను లెక్క చేయలే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంక్వైరీలు వేసుకున్నారు ఏం లేదని తెలిసారు సరే అయిపోయింది అప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు పెద్దవాడు ఆయన విమర్శించకూడదని నేను ఎప్పుడు విమర్శించాను తర్వాత కలిసి నడిచాం మళ్ళీ ఆ పెద్ద మనిషి మా అందరిని కలుపుకొని కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చారు కదా అందరం కలిసి నడిచాం అవును తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి పీరియడ్ అంతా నడిచాం ఇట్లా పార్టీ రాజకీయ విభేదాలు ఉంటే ఉంటాయి కానీ ఈ విధంగా ఆర్థిక పరమైన నేరాలను మోపడం అనేది నేను జీర్ణించుకోలేకపోయినా నేను అసలు నాకు అప్పుడు ఒక సందర్భంలో మా వివేక్ అన్న గుర్తొచ్చాడు నేనన్న హైదరాబాద్కి వచ్చిన దాకా వెయిట్ చేశాను కానీ ఆయన కానీ ఉండుంటే అక్కడే వాళ్ళ ఇంటి ముందుకే పోయి మీడియా వాళ్ళందరినీ తీసుకొని పోయి అక్కడే నానా బూతులు నానా తిట్లు తిట్టి ఆయన స్టైల్లో ఆయన స్టైల్లో వచ్చేవాడు వచ్చేవాడు కరెక్ట్ అది ఇది ఎవరు సహించలేనట్టు అందుకని నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి అందరితో కలిసి మాట్లాడి చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ ఏంటి రాజకీయాలు ఏంటంటే ఫన్నీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నిన్నటిదాకా మీరంతా వైసీపీ మిమ్మల్ని గౌరవించారో అగౌరవించారో ప్రపంచానికి తెలియదు కానీ సమాజం దృష్టిలో ఏంటంటే మీరు మీ మీద ఒక అభియోగం ఉండేది కాదు ఆరోపణలు ఉండేవి కాదు ముఖ్యంగా వైసీపీ కానీ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా కానీ ఇప్పుడు కాదు సార్ నేను అడిగేది రాదా నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఏ పార్టీ నా మీద అది సార్ అది నేను ఒప్పుకుంటా అదే నేను అంటున్నా అదే ఆనం ఫ్యామిలీగా రావడం మీద ఇప్పుడు కూడా వైల్డ్ ఎలిగేషన్స్ ఎప్పుడు రాలా ఇప్పుడు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్క మనిషి పార్టీ దాటి వెళ్ళంగానే ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఇక వాళ్ళంత నీచులు ప్రపంచంలో లేనట్టుగా క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు అది ఇప్పుడు ఈ తరం రాజకీయాల్లో వచ్చి అంటే ఆ విధానాల్లో అట్లా పెట్టుకున్నారు అది అది కనుక నిజమైతే మరి అంత నీచుడిని అసలు ఇప్పటిదాకా పార్టీలు ఎందుకు ఉంచుకున్నట్టు అంతే కదా అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆమె ఉందనుకో ఉండవలసి శ్రీదేవి ఇక ఆమెకి లేని ఇక అసలు ఆపాదించినంతంటూ లేకుండా పోయింది అదే నేను తర్వాత మీడియాలో చూశాను పొద్దున్న పిలుస్తే బిడ్డతో పాటు కలిపి ఫోటో ఎత్తుకుంటే ఆశీర్వదిస్తే అన్నీ చేస్తే నా ఆశీసులు అన్నీ నీకే ఉంటాయి మధ్యాహ్నానికి ఏమొచ్చింది అని ఈలో అంటే సాయంత్రానికల్లా ఆమెని ఇక అనరాణిగా చేశారు సరే ఇప్పుడు అట్ట అనుకుంటే చాలామంది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం నుంచి కూడా నలుగురు వెళ్ళారు నేను ఒకటి చెప్పన బహుశా మీకు తెలుసో లేదా నాకు తెలుసు తెలుగుదేశం మేనిఫెస్టో ఒక సందర్భాల్లో ఎవరు రాశారండి సజ్జల రామకృష్ణ నాయుడు కాదా తెలుగుదేశం మేనిఫెస్టో రాసింది గతంలో మీకైతే తెలిసి ఉంటుంది కానీ మీరు బయట పెట్టలే నేను బయట పెడతాను ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ నుంచి ఇక్కడ చేరిన తర్వాత ఈ మేనిఫెస్టో నేను చూస్తున్నాను అంటే మరి అప్పుడు తెలుగుదేశం మేనిఫెస్టో రాశాడుగా అవును మరి ఆ రోజు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఉన్నాడు అప్పుడు నువ్వేమి దుర్మార్గుడు అను లేకుంటే నీచుడు అను నీచాతి నీచుడు అని వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదే అవును ఏం మాట్లాడతానండి మీకైతే మీరు చేస్తే సంసారం ఇంకొకరు చేస్తే వ్యభిచారం అంటే ఎట్లా ఎన్నో ఉంటాయి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయే రోజు మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్ నేనే రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్రం విభజన జరిగిన తర్వాత పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా రఘువీర ఉన్నాడు అవును నేను మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్గా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మరి నాకు కమిటీలో పెద్దలు సొంత పార్టీ చిరంజీవి గారు ఉన్నారు టి సుబ్రహ్మ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు అవును మేము అందరం ఉన్నాం కలిసి చేసాం ఆమెన మేము బయటకు వస్తే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ రఘువీర రెడ్డి నన్ను బూతులు తిట్టాను నేను రాజకీయం చేస్తే అది ఎట్లా కుదరద్ది నేను అంటున్నా ఇది ఒక కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లోనే జరుగుతుందని కూడా నేను అన్నాం అవునవును అంటే రాజకీయాల్లోనే ఆ రకమైన దిగజారుడి వ్యవస్థలు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత అంటే ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీలో డెఫినెట్గా వాల్యూస్ చాలా హైలో ఉన్నాయి ఎన్టీఆర్ వచ్చిన కొత్తలో అంటే అసలు అప్పుడు నిజంగా ఇట్లాంటి పిచ్చి ఆరోపణలు ఉండేవి కాదు ఆ స్కోప్ కూడా ఉండేది కాదు ఒకవేళ ఎనభై మూడులో మేము అందరం ఎమ్మెల్యేలు అయ్యాం రామారావు గారితో పాటు అప్పుడు తెలుగుదేశంలో అట్లా ఉన్నింది 
కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా ఈ దిగజారడితనం లేదా కాంగ్రెస్ లో కూడా ఒక గొప్పతనం ఉంది దానికి కాంగ్రెస్ కి ఏంటంటే కొన్ని చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి అవును సపోజ్ రామ్ నారాయణ దూకుడుగా ఉన్నాడంటే ఇంకోడు వచ్చి రాధాకృష్ణ దగ్గర వస్తాడు ఏదో ఒక ఒక విండోస్ ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అట్లా కాకుండా అయిపోయింది కదా ఇక అంత ఏక నిరంజన్ లాగా ఉంటారు వచ్చే వచ్చే రోజు కాలం మార్పు చెందే కొంది ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలకు కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఈ రకమైన వాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత పెరుగుతూ ఉంది అంటే వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే నేను ఒక్క ఆ మాట్లాడే వాళ్ళని అన్ను ఎందుకని అన్నంటే వినేవాడు ఆనందంగా వినేటప్పుడు మాట్లాడేవాడికి రెండు పక్కల ఉంది అది విత్తు ముందా చెట్టు ముందలాగా ఉంది ఇది మహదానందంగా మాట్లాడతారు ఇది కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఆనందంగా ఉన్నాడు కదా నవ్వుతున్నాడు కదా ఎట్టెట్టన్ చపాట్లు కొడుతున్నాడు కదా అన్నప్పుడు వయంకర అవంత ఎక్కువ మాట్లాడతాడు నిజంగా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ మెమరీ షార్ట్ అంటారే లేకపోతే ఇప్పుడు మరి పద్నాలుగు ముందు వెళ్తే ఇదే ధర్మాన ప్రసాదరావు కాంగ్రెస్ తరఫున వాళ్ళ సోదరుడు వైసీపీ తరఫున ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు ఆ రోజు ధర్మాన ప్రసాదరావు జగన్మోహన్ రెడ్డిని తిట్టిన తిరిగి తట్టుకుండా తిట్టాడు ఇదే బొత్స సత్యనారాయణ అసెంబ్లీలోనే విజయలక్ష్మి గారిని పట్టుకుని ఏది మేమందరం ఉండగానే అందరం ఉండగానే మా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు మీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ సో జగన్మోహన్ రెడ్డిని అసలు ఆ సందర్భంలో నేను కూడా మాట్లాడేది వీటన్నిటినీ కలిసి ఇప్పుడు మాట్లాడతారు మరి మొదట్లోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు మాకు అక్కర్లేదంటే పోతే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో వాళ్ళిద్దరూ ఏమో మంత్రులుగా ఉన్నారు ఆనాటి మాటలు ఏమైపోయాయి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున కూడా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరూ అమ్ముడు పోయారు సన్నాసులు దరిద్రులు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటారు అనుకో ఒకవేళ రేపు పొద్దున మళ్ళీ అవసరం అయ్యి తెనక తీసుకుంటే లేదు మళ్ళీ అంటే నిప్పులు వేసి కడికి వచ్చినట్ట వీళ్ళంతా నిప్పులు సీతామహాసాధ్యుల్లా అందుకున్న ప్రవేశాలు చేయాల్సింది అదే కదా రాజకీయాల్లో ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ పార్టీ బాధ్యతలు పార్టీ యొక్క వాయిస్ వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తామే తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఏముంటుందండి అవును ఇవాళ అట్లా కాదు ఇవాళ ప్రతిదీ వ్యక్తిగతం అయిపోయింది అది అంటే వ్యక్తిగతం ఒక 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 వరకు పర్వాలే భాషా దిగ దిగజారుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక అన్నట్టు బూతులు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఈ అసెంబ్లీ తప్ప అంతకుముందు ఎప్పుడన్నా విన్నావా నువ్వు మేము వినలేదు ఎప్పుడు కదా ఇంతకుముందు బూతులు అసలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మన గురించి పొగడతలకి మనం పడిపోతామో మన గురించి పొగడతలు చేసేవాళ్ళే అవతల వాళ్ళ గురించి బూతులు మాట్లాడడం కూడా చేస్తారు ఎందుకని అంటే దీన్ని ఖండించలేని వాళ్ళు దాన్ని ఖండించరనేటువంటి ఒక నమ్మకం దీనికి ఆనందపడ్డ వాళ్ళు దానికి ఇంకా మహదానంద పడతారనేటువంటి ఒక నమ్మకంతో ఇంకా పెచ్చరిల్లి మాట్లాడతారు ఇప్పుడు నిన్న ఆ పెచ్చరిల్లి మాట్లాడడం అనేది ఈ మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మా అసెంబ్లీలో మేము చూసాం అదే నిన్న నాకు ఒక వైసీపీ మనిషి చెప్పింది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ అతనే ఇప్పుడు ఈ బూతులు మాట్లాడి చంద్రబాబుని పిచ్చి తిట్లు తిడతా ఉంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా చంద్రబాబుని పవన్ కళ్యాణ్ ఇట్లా కొంత ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక ఒక విడత తిట్టేసేసి తర్వాత ఏదో ఒకటి ఒక పైరవి లాంటిది ఏదో తీసుకుని జగన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మదానందంగా చేసేస్తున్నాడంట అంటే తిట్టడం ద్వారా వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారని చెప్పాడు ఆయన నాకు ఉండొచ్చేమో కానీ అది మనం ఈ పని చేయలేకపోతే ఆ పని చేయలేకపోతే అదే కదా అందులో అసెంబ్లీలో చూస్తే ఇంకా ఇక్కడన్నా మనం ఎదురు బదురు కూర్చున్నాం అసెంబ్లీలో అయితే ఈ టేబుల్ పక్కన ఆయన సీట్ నాకు ఎవరు ఆపోజిషన్ లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సీటు ఎందుకంటే నాకు సీనియారిటీ లెక్కలో నాది వరుసకు వచ్చింది ఫ్రంట్ రోల్ ఉంది నేను రామ్ గోపాల్ రెడ్డి పక్క పక్కన ఉంటాం మా వెనక ధర్మాన్ ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది పక్క సీటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిది మీ వీళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకుంటారు అనే అది ఒక సందర్భం పక్క నుంచి చెప్పేస్తారేమో అని చెప్పి నిగ అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి ఆయన మైక్ మా పని చేయకపోతే నా మన పని చేస్తున్నా ఆయన ఏదో మాట్లాడాలని లేచి నా మైక్ కాడికి వచ్చారు నేను ఉండి ఆమె స్పీకర్ ఎంత పెద్ద ఆయన వచ్చి ఇక్కడ నిలబడితే నేనేం మాట్లాడాలి సార్ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు అనంటే నా మైక్ పని చేయలేదన్న మీ పైకి పని చేయకపోతే నా మైకే దొరికిందా అని అన్న అంటే క్యాజువల్గా జోక్గా తర్వాత ఆయన మళ్ళీ మాట్లాడారు సరిపోయింది అట్లా పక్క పక్కన కూర్చుంటే కూడా 
సైన్స్ లేని పరిస్థితి అంట అది పరిస్థితులు లేవు గతంలో మేము మీరు మీకు కూడా నా దగ్గర కూడా ఇంకా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా పంపిస్తా జూబ్లీ హాల్లో లెజిస్లేచర్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్స్ మీటింగ్ జరిగింది స్పీకర్ గారు డిన్నర్ ఆ రోజు అది జనరల్ గా జరుగుతా జరుగుతా ఉంటుంది సంవత్సరం జరిగేది అవును ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు ఆనవాయితే లేదు ఏడు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అది జరిగినట్లేదు లేదు మేము ఉన్నంత వరకు జరిగింది ఈవెన్ అపోజిషన్ లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం కూడా జరిగింది పొద్దునే అల్పారం పెట్టి అక్కడికి వస్తే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపోజిషన్ అన్ని ఫ్లోర్ లీడర్స్ స్పీకర్ అసలు అది చూస్తేనే జోకులు కూడా వేసుకునేవాళ్ళు జోకులు వేసుకుంటారు అర్ధ గంట టైం పెట్టుకొని అసెంబ్లీకి బాగాలంటే గంట పట్టేది ఆ నుంచి అవును పక్కన ఉన్న చీఫ్ విప్పులు పిలిచేవాళ్ళు సార్ టైం అవుతుంది అసెంబ్లీకి బెల్ కొడుతున్నారని అవును అట్లా ఉన్న ఇది ఇవాళ అంత ముఖాలు చూసుకోలేని పరిస్థితి వ్యక్తిగతం అయిపోయింది ఇది ఏదో మన ఆస్తులు పంచుకోవడంలో దాయాది తయారు వైరం లాగా లేకుంటే దాయాది ఆస్తులు తగాదాను రాజ్యాల తగాదాలను ఇవాళ మహాభారత యుద్ధంలో ఎట్లయితే దాయాది పోరుందో ఆ విధమైనటువంటిది సంకటం సో అందుకే వినాశనం అంటావా తప్పదండి తప్పదు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఒక స్థాయికి వెళ్ళాక స్టాచురేషన్ ఏదైనా అంతే అప్పుడు స్టాచురేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ధర్మం కోసం ఆ శౌర్యం కోసం వినాశనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా ఇట్లాంటి దిగజారుడు అయితే లేదు 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 అండి మిగతా పక్కన పెడితే రెండు వేల నాలుగు దాకా ఉన్నాను ఇటువంటి దిగజారుడు ఆ పార్టీలో ఈ పార్టీలో ఎప్పుడు చూడలేదు తెలంగాణ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కేసీఆర్ కూడా ఎవరిని లెక్క లెక్క చేయడం అపోజిషన్ లీడర్లు పిలవటం ఇట్లాంటివి అన్నీ ఇక్కడ పోయింది అక్కడ పోయింది ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు అసలు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత నేను గమనించింది ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక కనీసం ముఖ్యమంత్రి శాసనసభ్యులతో అప్పుడప్పుడు పార్టీ ఆఫీసులో కలవడం మాట్లాడడం అది ఉంది లేని ఇష్యూస్ చెప్పడం అవి ప్రాజెక్టుల విషయం మాట్లాడడం ఇవి చేస్తున్నామని చెప్పడం అవును ఇటువంటివన్నీ మీడియా ద్వారా చూస్తాగా ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యటించడాలు ప్రాజెక్టులు చూడాలి లేకుంటే టెంపుల్స్ చూడ ఏదో ఒక సందర్భంలో వెళ్తున్నట్టు గమనిస్తున్నాను కానీ అక్కడ ఏం లేదు కదా మీ దగ్గర బటన్ నొక్కుతున్నాడు అది కూడా బటన్ నొక్కుడు బయటకు రావాల్సిన పని లేదు కదా అదే కదా లోపలే నొక్కు అవును దానికి ఒక సమావేశం పెట్టి దానికి ఒక పది కోట్లు ఇరవై కోట్ల ఖర్చు పెట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి దానికి చేయాల్సిన అంత పెద్ద కార్యక్రమం కాదు పరదాలు కట్టి ఎన్ని చేయాల్సి వస్తాయి ఇంతకుముందు ఇన్ఫర్మేషన్ మినిస్టర్ కదా వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్లో కొంతకాలం ఈ టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎప్పుడు అసలు ఊహించగలిగావా అసలు ఈ టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చిన పరిస్థితే లేదు అదే అంటున్నా అసలు సాక్షి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేనే ఐఎన్పిఆర్ నేను ఐఎన్పిఆర్ మినిస్టర్గా ఉంటే ఇట్లా అందరం మీటింగ్లో మినిస్టర్స్ అందరం ఉన్నప్పుడే సీఎం గారు ఇట్లా మనకంటూ ఒక పా పేపర్ లేదు ఛానల్ లేదు మనం కూడా ఇతరుల మా దగ్గర ఆధారపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటూ ఒక ఛానల్ ఒక పార్టీ ఉంటే బాగుంటుంది నేను హైకమాండ్ పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నాను కాబట్టి స్టార్ట్ చేద్దామని ఇప్పుడు అంతా చెప్పాను సో ఆ చెప్పిన సందర్భంలో మాకు ఇట్లా వస్తాయి మనం అంతా స్టార్ట్ చేద్దామంటే నేను న్యాచురల్గా మనకి పార్టీకి ఒక పేపర్ ఛానల్ వచ్చాయి అనే దాంతో మేము కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్లు వచ్చాయి ప్రాసెస్ చేసాం ఫైల్స్ వచ్చాయి ప్రాసెస్ చేసాం అయితే అంతా అయిపోయి పర్మిషన్లు ఇచ్చేసినాక దాన్ని ఓపెనింగ్ సెరమనీ కూడా అయిపోయింది అప్పుడు ఓపెనింగ్ సెరమనీలోనే దీనికి సిఇఓను లేకుంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారును అప్పుడు ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారిని పెట్టి చూడడం ఆ డాస్ మీదనే చూశాను ఓ అప్పుడు దాకా అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియదు ఆయన తెలియదు మా మామూలుగా ఎవరు ఆఫీస్ వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు తర్వాత యాడ్స్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మీది ఒకటి తర్వాత ఈనాడు హైయెస్ట్ సర్క్యులేషన్లో నెంబర్ వన్ ఈనాడు నెంబర్ టూ ఆంధ్రజ్యోతి వస్తుంది సరే మే మా సొంతం మా పత్రిక మేము ఇవ్వాలా ఏం చేయాలా ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలా ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలంటే దాని రేటింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మా ఐఎన్పిఆర్ కమిషనర్ తీసుకొచ్చాడు ఎట్లా సార్ ఇవ్వలేము అని ఇవ్వలేకపోతే ఎట్టండి ఇది మన సొంతం అయిపోయా అందరికి ఇచ్చినట్టు దాంట్లో ఒక పది పర్సెంట్ తగ్గించన్నా మనం ఇవ్వాలి కదా అని అండి 
అది ఏదో కింద మీద పడ్డాం అప్పుడు ఫైల్ నేనే అది సీఎం గారి దాకా కూడా పోయి ఉండదు ఇయర్ పాటు ఇవ్వరు మామూలుగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇవ్వకూడదు ఇవ్వకూడదు సర్క్యులేషన్ చూసుకుంటూ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి ఇవ్వాలి ఉంటుందో పోతుందో తెలిసి తెలుసుకున్న తర్వాత నేనే దాని మీద ప్రాసెస్ చేసి ఫైల్ తెప్పించుకొని అప్పుడు ఈ వన్ టూ ప్లేసెస్తో పాటే యాడ్స్ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇంక్లూడ్ చేసేసారు ఇచ్చేసి ఇంక్లూడ్ చేసాం లిస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే అప్పుడు చాలా మంది నన్ను విమర్శించారు చాలా మీడియా వాళ్ళు సంస్థలన్నీ మా దగ్గర మీటింగ్ పెట్టుకొని వచ్చారు వచ్చి వచ్చి అంద వాళ్ళకి ఇచ్చారు కొత్తది నిన్నగా మొన్ననే కదా వచ్చింది మేము పదిహేళ్ళు ఉన్నాము ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నాం అంటే సర్కులేషన్ లేకపోతే లేకపోయింది మీకెట్ వచ్చింది సర్కులేషన్ అన్న మా సర్కులేషన్ పెంచుకుంటున్నాంలే ఏదో చెప్పుకొని నచ్చ చెప్పుకొని అప్పుడు చేశాను కానీ ఇప్పుడు అదే సాక్షిలో మీ మీద ఇద్దాం ఇప్పుడు జరుగుతుంది న్యాచురల్గా మీడియాకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా అది ఎవరు మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు అది కాంగ్రెస్ పేపర్ కాదు కాంగ్రెస్ పేపర్ ఇది కూడా కాదు కదా ఎవరి చేతుల్లో ఉంటే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళు ఇష్టం ఆయన సొంత పేపర్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి బతుకుంటే అది కాంగ్రెస్గా ఉండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ పేపర్ కానీ ఉండేది సరే ఇప్పుడు ఆ హెల్ప్ చేసినందుకు కూడా వాళ్ళ గ్రాట్యూడ్ లేదనేది ఒక భావన ఉందా లేదు నేను ఇప్పుడు అవన్నీ పట్టించుకోలేదు ఒక సహాయం చేసి దానికి తిరిగి నాకు ఏదో కావాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకోవాలి పైగా ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న సమయం ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఐదేళ్ళు రోజు అసలు అంతకాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడు కలవలేదు అసలు ఎందుకంటే అతను ఇంట్లోనే ఉండేవాడు అంటే నేను సెక్రటరీకి వచ్చేవాడు కాదు కానీ ఓపెన్గా చెప్తాను సెక్రటరేట్కి ఆయన వచ్చిన దాఖలా లేవు అవును కరెక్ట్ నేనే అన్నగా తర్వాత మాతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన ఆయన బాడీ అక్కడ పెట్టే వరకు కూడా ఆయన్ని మేము దగ్గరగా కలిసిన సందర్భం కూడా లేదు ఓకే లేదు వాస్తవం చెప్తాను ఎప్పుడు ఆయన క్యా ఆయన క్యా క్యాంప్ ఆఫీస్లో అయినా సెక్రటరేట్ రాడు క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూడా అట్లాగే ఆయన రెసిడెన్సీలో కూడా అవును మేము ఎప్పుడు కలవాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మేము కలిసిన సందర్భం లేదు ఓకే ఎప్పుడు మమ్మల్ని పిలవడం కానీ నాతో మాట్లాడడం కానీ లేదు వాస్తవం అది కానీ అప్పటికే రాడు అతని గురించి కొన్ని కథలు కథలు చెప్పేవాళ్ళు కదా అవును అయ్యే తిన్నారా పని విన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి బతుకున్నప్పుడే సెక్రటరీ గారు ఉన్నప్పుడే కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ కొన్ని కొన్ని జరిగే విషయాల గురించి కొందరు మంత్రులతో ఆయనకు ఉన్న సాన్నిహిత్యం గురించి చెప్పేవాడు ఎందుకంటే మేము నేను బహుశా వారంలో రెండు రోజులు మూడు రోజులు టూర్ పోయిన రాష్ట్రంలో బయట మిగిలిన మూడు నాలుగు రోజులు సెక్రటరేట్లోనే ఉండేవాడు ఉన్న నాలుగు రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మూడు రోజులు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మంత్రులు అందరం కలిసేవాడు ఈవినింగ్ చిట్ చాట్ లేకుండా డిన్నర్లు కాను కలిసే వాళ్ళు బొత్స సత్యనారాయణ ఇంట్లో ఒకరోజు వట్టి వసంత ఇంట్లో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఇంట్లో ఇట్లా హనుమాన్ ప్రసాద్ ఇట్లా అందరం కలిసే వాళ్ళు నా దగ్గర అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అందరం ఒక కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో కలిసే వాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఇటువంటి చర్చ మా మధ్య ఎప్పుడు కూడా వచ్చింది కాదు రాలేదు ఓకే కానీ వినేవాళ్ళు మొత్తానికి వినడం అయితే నాకన్నా మిగిలిన వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువే తెలిసి ఉంటుంది నేను వినడానికి అంత ఇష్టపడేవాడిని కాదు ఎందుకు మన సంబంధం లేని సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో సన్నిహితం అంతవరకే అంతవరకే మన ఇది మనం మిగిలిన విషయాల్లో మనం ఫ్యామిలీ విషయాలు మీద నమ్మకం ఉంది అంత వదిలేసి అంతవరకే ఆయన ఆయన మార్నింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి రమ్మన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అవును వేకోజామన్ రామ్ అని చెప్పి అవును చెప్పి అందుకనే ఆయన క్యాంప్ ఆఫీస్కి ఆయన బంగ్లాకి దగ్గరగా నాకు కొందన్బాగులో ఇల్లు ఇచ్చాడు ఆయన మంత్రిగా నాకు అందరికీ వచ్చినట్టు ఇవ్వచ్చు అవును కానీ కొందన్బాగులో ఉన్నటువంటి ఇల్లు పక్క దగ్గర మన అప్పుడు మన ఈయన ఉన్నారు పెద్ద ఆయన పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా డి శ్రీనివాస కాదు 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 కదా అప్పుడు ఆయన కాదు కేశవరావా పెద్ద ఆయన ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఉన్నారు ఎంఎస్ఆర్ గారు ఉన్న ఇల్లు ఎంఎస్ఆర్ గారిని ఖాళీ చేయించి నాకు ఇచ్చాడు ఆయన ఓకే 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 ఆయన నీకైతే నేను ఖాళీ చేస్తాను లేకపోతే ఖాళీ చేయను అన్నాడు అట్లా నేను ఎంఎస్ఆర్ గారితో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇల్లు ఇచ్చి దగ్గరగా ఉంటుంది మార్నింగ్ ఎప్పుడన్నా ఈ అందుబాటులో బ్రీఫింగ్ అటువంటివి ఉంటే రావాల్సి వస్తుంది అని దగ్గరగా పెట్టుకున్నాడు ఓకే సో అప్పుడు అడగను కూడా అడిగాడు నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా పొద్దున్న డ్రైవర్ లేకపోతే వచ్చేస్తావా నువ్వు ఇన్ని అడిగాడు ఆయన అంటే అంత దగ్గరగా ఉంచుకోవాలని ఆయన 
ఆయన కోరిక ఉద్దేశం అందుకని నేను వేరే విషయాల్లో పట్టించుకునేవాడు డ్రైవింగ్ నేను ఏ క్లాస్ డ్రైవర్ అని పేరు నాకు అవునా తర్వాత మంత్రి అయిన తర్వాతనే డ్రైవింగ్ మానేసి డ్రైవర్ల చేతి కార్లు ఇచ్చాను అంతకుముందు ఎప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ నేనే చేసేది చెన్నై వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ అసెంబ్లీకి వచ్చినా కూడా నేనే డ్రైవ్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు నెల్లూరు నుంచి ఎనభై మూడులో ఏముంది రాదా ఒకే ట్రైన్ అంతే అంతే కరెక్ట్ చెన్నై హైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కితే రావాలి లేకుంటే జీటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి కాజీపేటలో దిగి అవును అవును లేకుంటే ఆర్టీసీ బస్సు తర్వాత మేము ఎనభై మూడులో అయిన తర్వాత సూపర్ డేలక్స్ వేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి టైంలో ఆ బస్సులో మాకు రెండు సీట్లు ఉండేవి అవును ఎమ్మెల్యేలు కోట ఉండేది జక్కా వెంకయ్య గారు ఎమ్మెల్యే గారు అవును నేను అసెంబ్లీకి వచ్చిన సెక్రటరేట్కి వచ్చిన బస్సులు ఆ రెండు సీట్లలో బస్సులో కూర్చొని వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే మా ఇద్దరికి గన్ మెన్లు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఓకే ఆయన ఒక టిఫిన్ డబ్బా నేను ఒక టిఫిన్ డబ్బా అప్పుడు ఎక్కువ గన్ మెన్లు ఎక్కువ మందికి లేరు మేదరమెట్లో ఆపితే బస్సు వాళ్ళు భోజనాలకి అక్కడ మేము భోజనేసి వాళ్ళు వచ్చే వరకు కూర్చునేవాళ్ళు పొద్దున్నే సెక్రటరేట్ ముందు బస్సు ఆగేది అవును దిగి ఎమ్మెల్యే కోటసుకు నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇట్లా గడిచింది మా ఇదంతా ప్రారంభం ప్రారంభం అంతా తర్వాత రామారావు గారు మంత్రి పదవి ఇచ్చిన తర్వాతనే గవర్నమెంట్ కార్ అనేది నాకు వచ్చింది సొంత కార్ ఉన్నా మేము రెగ్యులర్గా వచ్చేవాళ్ళం అప్పట్లో అంబాసిడర్ లేక అంబాసిడర్ లే సొంత కార్ ఉన్నా కూడా అసెంబ్లీ టైంలో తెచ్చేవాడిని కారు ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అసెంబ్లీ మంత్రులు తిరగాలి కదా అవును సో ఇప్పుడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటికి పోవాలంటే ఆటో వాడు వచ్చేవాడు కాదు అవును ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో దబాయించేవాళ్ళం రాకుంటే ఎట్టవైన జూబ్లీస్ రావాలంటే ఆ జూబ్లీస్ రావాలంటే కూడా రావు రిటర్న్ ఛార్జ్ కూడా ఇచ్చేది అవును పది పది కొంపలు ఉండే కరెక్ట్ ఇంత ఎపిసోడ్లు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత సస్పెండ్ అయిన తర్వాత ముఖ్యంగా రాజకీయాలు నెల్లూరు రాజకీయాల్లో మీరు ఇట్లా చేపట్టుకుని పైకి తీసుకొచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి రాజ ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణమైన కాకాని అనీలు ఇద్దరు కూడా ఏడా పెడ తిరుగుతున్నారు నిన్ను బాలని పీట్ల అంటే అసలు వాళ్ళు నాకు కొంచెం వాళ్ళిద్దరూ మొదట్లో సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరు అంటే అంటే ఒక రకంగా శిష్యులే కదా శిష్యులు కాదు మా కుటుంబాలు ఒకటిగా ఉండేది గోవర్ధన్ రెడ్డి వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు మేము నేను వాళ్ళ కాన్సెన్సీలోనే కదా ఎనభై ఐదు నుంచి మొన్నటి వరకు ఎమ్మెల్యే మంత్రి సర్వేపల్లి సర్వేపల్లి కాదు ఓకే ఇది రాపూర్లో రాపూర్లో ఉండేది అక్కడ ఎప్పుడు కలిసే ఉండేవాళ్ళు తర్వాత అనిల్ అనిల్ వాళ్ళ ఫాదరు కానీ వాళ్ళ తాతగారు కానీ మా ఫ్యామిలీలో మా అన్నతోటి మా నాన్నతోటి కలిసి ఉన్న కుటుంబం అనిల్ చిన్నవాడు కానీ అయితే వాళ్ళని చూస్తే నాకు అప్పుడప్పుడు నవ్వు వస్తుంది కోపం రాదు వాళ్ళు నన్ను తిట్టినప్పుడు వీళ్ళు మమ్మల్ని తిట్టే స్థాయికి లేకుంటే మమ్మల్ని విమర్శించే స్థాయికి ఎదిగారు సంతోషం లేదు నవ్వుకుంటానే తప్ప వాళ్ళు తిట్టినప్పుడు నేనేం పెద్ద బాధపడను అంటే కాలానుగుణంగా వచ్చిన మార్పు అది మన మమ్మల్ని తిరితే కానీ వాళ్ళకి గుర్తింపు లేదు ఆడ వాళ్ళకి స్థానం లేదు ఆ స్థానం నిలబెట్టుకోవాలంటే మమ్మల్ని తిట్టాలి తప్పదు నెల్లూరు జిల్లాలో వీళ్ళే కాదు రాజకీయంగా మాకు వ్యతిరేక వర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మేమున్న పార్టీలో ఒకే పార్టీ అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఉండేది ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీయే ఉండేది అందరం ఒకే దాంట్లో ఉన్న తీ వివరించేవాళ్ళు అవును ఎందుకంటే మమ్మల్ని విమర్శించిందే నాయకుడి దగ్గర వాళ్ళ గుర్తింపు రా అవును అది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా మేము వేరే పార్టీల్లో ఉన్నా ఆ విమర్శలు జరుగుతూ ఉండేవి పెద్దగా వాళ్ళని నేను మేము పట్టించుకోను సరే లేదు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి గుర్తింపు కావాలి కదా అవును వాళ్ళు పైకి రావాలంటే మమ్మల్ని తిట్టాలి మమ్మల్ని తిట్టకపోతే వాళ్ళని కూడా ఎల్లుండి పొద్దున్న తీసేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇంకోరిని తెచ్చుకోండి వాళ్ళ అసైన్మెంటే అది ఇప్పుడు అసలు ఆ నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయాలే పిక్యులర్గా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఓకల్గా ఉంటారు నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ ఇద్దరి మధ్య ఓరా ఓరీగా ఉండేది అసలు ఇక అది వ్యక్తిగత దాడులు అంటే విమర్శలు అయిపోయాయి ఆ తర్వాత మీరు మీ ప్రవేశం వచ్చిన తర్వాత వితింది పార్టీలో రెండు గ్రూపులు ఉంటాయి రెండు గ్రూపులు ఆనం వర్సెస్ రెస్ట్ అవును ఈ ఇలా కొంత నడిచాయి ఇప్పుడుకు వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే ఇక రెండు ప్రాంతీయ పార్టీలు అయి కూర్చోవటంతో అక్కడ జాతీయ పార్టీలు చోటు లేకుండా పోయి ఇప్పుడు విమర్శలు అసలు విలువలు లేని విలువ ఇప్పుడైతే విలువలు లేని ఇంత ముందు ఒకవేళ జనార్దన్ రెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి గారి వరకు అన్నా అవును వాళ్ళు ఏదో కొద్దిగా ఉండేది పొలిటికల్గా అంటే ఇంకా వాస్తవం చెప్పాలంటే 
నల్లపేడి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆయన మాట్లాడితే ఈ మీద సొప్పుగా ఉండేది ఆయన నవ్వుడు కానీ మనకైతే నవ్వి నవ్వి చచ్చిపోతాం మనం ఆయన అంత చమత్కారం ఉండేది ఆయనలో ఇప్పుడు అంటే ఇక బూతులు అనుకో ఇప్పుడు అసలు ఈ వాయిస్ అసలు ఇది వినే వాళ్ళకు కూడా అబ్బెట్టుగానే ఉంటుంది ప్రజలకు కూడా అదే వెన సొంపైన భాష కాదు ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవడం అని చెప్పి దాన్ని మార్చి ప్రోగ్రామ్ అలాంటి వాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చినందుకు ఆ పాపంలో నీకు కూడా బాగా ఉన్నట్టే పాపం అనుకుంటే మాత్రం బాగా ఉన్నట్టే అంటే ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయని మేము కూడా ఊహించలేదు ఈ విధమైనటువంటి వ్యక్తిగత దోషణలకు వెళ్తారనేటువంటిది ఎందుకంటే మాకు లేదు అలవాటు అవును వాళ్ళకి వస్తుందని మేము నేనైతే అనుకోలేదు ఒకేసారి నెల్లూరులో ముగ్గురు అది ఒకే సామాజిక వర్గం నుంచి ఇట్లా ఎదురు తిరగటం అనేది కొంచెం అసాధారణ పరిణామం అవునండి అసాధారణ జనరల్గా ఇంతకుముందు ఇప్పుడు నెల్లూరులో కూడా ఇట్లా ఎప్పుడు జరగలేదు కదా ఇంట్లో అంటే నెల్లూరులో మాకు కొంచెం గ్రూప్ పాలిటిక్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి నేను పొలిటికల్ రాజకీయ పార్టీలు కాకుండా గ్రూపులు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను అడ్డం తిరిగాను అనుకోండి నాతో ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా మండల ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నా వాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారు వెళ్తారు వేరు అప్పుడు నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు కానీ అడ్డం తిరిగితే వాళ్ళతో అవును అట్లా జనార్దన్ రెడ్డి గారు అంటే ఆయనతో కొంతమంది కరెక్ట్ ఇట్లా పోయే వాళ్ళే తప్ప ఇప్పుడు ఇట్లా వేరు వేరుగా ముగ్గురు మీ ముగ్గురికి ఒకరికి ఒకరికి పెద్ద ఎక్కడ రిలేషన్ లేదు ఒక గ్రూప్ కాదు లేదు మేము గ్రూప్ గా కూడా ఎక్కడా లేదు గ్రూప్ కూడా కాదు ఇదంతా మేమేదో గుడి పుట్టాన్ని చేసాము అనడానికి కూడా లేదు వెంకటగిరి మధ్యలో నెల్లూరు రోవర్లు ఆ చివరికి వెళ్తే ఉదయగిరి మూడు మూడు పక్కల ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలు ఎందుకు ఏమిటి అసలు అది అట్లాంటి పరిణామం ఎందుకు వచ్చిందని ఎలైజ్ చేసుకుంటున్నారు లేదండి ఇది రాజకీయంగా కొంతమంది ఇష్టం లేని వ్యక్తుల్ని పక్కన పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరి మీద ఒక్కొక్క రకమైన ఆరోపణలు ఉంటాయి లేకుంటే రాజకీయ విమర్శలు ఉంటాయి వాటిని బేస్ చేసుకొని రేపు భవిష్యత్తులో వీళ్ళు మాకు పనికిరారు ఓకే ఇవి వాళ్ళని అప్పుడు తీసేస్తే వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తారేమో లేకుంటే వీళ్ళు జనం కడిగిపోతారేమో లేకుంటే వీళ్ళు మరొక రకంగా ఉంటుంది ప్రజల్లో రియాక్షన్ వస్తుంది అందుకని ఇప్పటి నుంచి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటా పోతే పోద్ది అనేటువంటి దానిలో బహుశా నెల్లూరు జిల్లా నుంచి మొదలుపెట్టారేమో స్లో పాయిజన్తో సంపేట మిగతా పదమూడు జిల్లాల్లో అంటే ఇప్పుడున్న ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో కూడా ఈ సంవత్సరం రోజుల లోపల ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చాలానే చేయాల్సి చేస్తారేమో వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు బయట చేస్తున్న ప్రచారం లాగా ఇంకా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మీ దారిలో ఉండే అవకాశం ఉందా నేనైతే చెప్పలేను కానీ వాళ్ళ కార్యక్రమంలో అయితే ఇప్పటికీ చాలామందికి టికెట్లు ఏమని చెప్పి చెప్పేసామని ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది సిఎల్పిఏ చెప్పారుగా అవునా సీఎం గారు చెప్పాడా ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్లోని మాకు ఎంతమంది చేయడం లేదు మేము ఇంతమంది మార్చాలనుకున్నాను మేము అరవై మంది పోతారు డెబ్బై మంది నీకు ఇవ్వడం లేదు అని చెప్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఎవరికి వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది కదా ఎవరికి వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది కదా రెండో వాడిని ఉన్న పెట్టుకోవడము వాడికి ఏదో ఇన్ఛార్జ్ అనో బాధ్యతలను కార్పొరేషన్లను వాళ్ళని ఇచ్చి వాళ్ళని తిప్పడం ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది కదా తెలిసిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలు నాకు అర్థంగా అయింది ఆ రియాక్ట్ అయిన మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళని తీసేస్తూ పోవడానికి ఇది ఒక రకమైన టికెట్ ఇవ్వటం ఇవ్వకపోవటం అనేది ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు అభిమానం వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టమే సపోజ్ ఇప్పుడు వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యేగా ఆనవ రామ్ నారాయణ రెడ్డి మాత్రమే ఉన్నాడు అవును కానీ ఒక అధికారి ఇక నుంచి ప్రోటోకాల్ అంతా కూడా పలానా పార్టీ నామినీకి మాత్రమే అప్లై అవుతుందని అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు అసలు అసలు ఎప్పుడున్నా జరిగింది అట్లా అసలు ఎప్పుడు జరగదు ఎక్కడ జరగదు కూడా అసలు భారత రాజ్యాంగమే పర్మిట్ చేయదు చేయదు కదా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేకి ఉండే హక్కులు వేరు ఎమ్మెల్యేకి ఉండే ప్రోటోకాల్ వేరు ఈ ప్రోటోకాల్ని ఇంకోళ్ళకి ఇట్లా తీసి అట్లా ఇవ్వడానికి కుదరదు కదా కుదరదు అని ఏం చేశారంటే ఒక కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అని ఒకరికి ఇచ్చి ఆయన నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ అని ఆ ఆర్డర్స్ లో ప్రోటోకాల్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు దానికి ఇచ్చారు ఓకే ఓకే అంత అర్థం అయిపోయింది అది ఆ కార్పొరేషన్ కే లిమిట్ అవ్వద్దు బట్ ఏం చేశారంటే కలెక్టర్లకి ఎస్పీలకి డైరెక్ట్ గా ఫోన్లు చేసి చెప్పారు ఈ ఇన్ఛార్జే మీకు అన్ని మీరు ఎవరు ఎవరితో ఎవరు ఇచ్చినా మాట్లాడొద్దు మీరు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన కాగితాలు ఫోన్లు కూడా రిసీవ్ చేసుకోవద్దు అన్నారా అన్నారే అన్నారని తెలిసింది నాకు బట్ కానీ అప్పుడప్పుడు నేను కూడా సరే నేను కొంత చూశాను మొదట్లో ఒక పది రోజులు 
చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సరే ఇన్ని అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు మనం వాళ్ళని కష్టపెట్టడం ఎందుకు వాళ్ళని బాధించడం ఎందుకు మనం తెలిసిన వాళ్ళమే ఇవాళ వాళ్ళ మీద బాధపడితే లాభమే ఉంది ఏదో రాజకీయంగా వచ్చిన ఇవి అవి కూడా ఏముంది లే వాళ్ళు చేసేది ఇప్పుడు చేసే పని ఏమి లేదు ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టేది లేదు ఒక రూపాయి ఏదైనా అధికారికంగా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు మనకి ఇచ్చేది లేదు వాళ్ళ దగ్గర లేవుగా వాళ్ళ అదే నేను వాళ్ళ దగ్గర లేవు వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏమి లేదు అవును ఎందుకు లేవు వాళ్ళని ఫోన్ చేసి ఉపయోగం కాకుంటే మనం ఏదో మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉన్నాం సరే దానికోసం నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం కూడా తర్వాత తర్వాత తగ్గించేసి అసలు టోటల్గా మానేశాను మెసేజ్లు పంపడం కూడా మానేశాను నేను ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా మెసేజ్ పంపిస్తే ఉగాది శుభాకాంక్షలు శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అంతకు మించి ఏం పంపదలుచుకోవాలి పంపను కూడా ఎందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఎందుకు ఇది ఎక్కడి నుంచి బయటపడిందంటే నాకు సెక్యూరిటీ ఉండిందండి నాకు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత వచ్చిన సెక్యూరిటీ కాదు కూడా ఉండేదిగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో కూడా అప్పుడు నేను తెలుగుదేశంలో లేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓడిపోయినటువంటి శాసనసభ్యుడిగా మాజీ మంత్రిగా మాజీ మంత్రిగా ఉన్నాను తెలుగుదేశంలో కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చాక ఫస్ట్ రివ్యూ జరిగింది ఎవరెవరికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలా గన్మెన్లు ఎవరికి ఇచ్చి ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకి ఇస్తారు అవుట్సైడర్స్కి ఎవరికి ఇచ్చి ఉన్నారని ఒకసారి రి ఒక రివ్యూ జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఆ రివ్యూలో ఆయన లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే దాంట్లో నా పేరు ఉంది రామ్నారాయణ రెడ్డి ఎందుకు తీసేశారు ఆయనకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి కదా ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చేసినాడు అని ఆయన అడిగాడని ఆఫీసర్లు లేదు సార్ ఆయన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు ఆయన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అన్నాడు అని వాళ్ళు చెప్తే కాదు కాదు ఆయన రెస్పాన్సిబుల్ మ్యాన్ ఇప్పటికీ ఆ టర్మ్లో ఎమ్మెల్యే చేశాడు మంత్రి చేశాడు అటువంటి వ్యక్తికి సెక్యూరిటీ అందులో వాళ్ళ ఏరియా నా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఏరియా అది రెడ్ శాండ్ ఏరియా అక్కడ సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి అని చెప్పి అప్పుడు నాకు అప్పుడు ఐజీగానే ఏమో ఉన్నారు ఆమె అనురాధ్ గారు అనురాధ్ గారు ఆమె నాకు ఫోన్ చేసి సార్ సీఎం గారు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు మేము మీకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వమని ఎస్పీకి ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నాము తర్వాత ఇద్దరు గన్మెన్లను పంపించారు చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇంకొక ఇద్దరు ఇచ్చారు నలుగురు టూ ప్లస్ టూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఏం టూ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఎప్పుడైతే వద్దు అనుకున్నారో అప్పటికి అసలు నేను పార్టీలో ఉన్నాను బయటకు పోయింది లేదు పొందలేదు ఒక ఆయన ఇన్ఛార్జ్ మాత్రమే పెట్టారు పెట్టిన దానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎస్పీకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఆయనకి టూ ప్లస్ టూ ఇవ్వలేదు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఎన్ని రోజులు వన్ ప్లస్ వన్ ఏం చాలు సార్ నేను నాకు ఫోన్ చేసి ఆ సెక్యూరిటీ డిఎస్పీలు వాళ్ళు అడిగితే చెప్పిన అయ్యా ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గెజిట్లో ఉంది ఎంటైర్ రాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఐదు పోలీస్ స్టేషన్లు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ జోన్లో ఉన్నాయి రెడ్ శాండల్ స్మగ్లింగ్ జోన్లో ఉన్నాయి ఇటీవల రెడ్ శాండల్ స్మగ్లింగ్ కింద రెండు మర్డర్లు జరిగినాయి థ్రెట్ ఉంది పైపెచ్చు నేను తిరిగే హైవేస్ అన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలోనే కాబట్టి మీరు తగ్గించడం అని అంటే ఇబ్బంది కలగద్ది అని అంటే మాకు పైన నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్స్ అండి మేమేం చేయలేము మీరు పంపించండి అన్నారు రిటర్న్గా రాయండి లెటర్ అన్న రిటర్న్గా మేము ఇవ్వలేము సార్ అన్నాడు మీరు రిటర్న్గా ఇవ్వకపోతే నేను పంపించేస్తాను మీకు సరెండర్ చేసినట్టు నేనైతే లెటర్ ఇవ్వను అంటే వాళ్ళు లెటర్ ఇవ్వాలా నేను లెటర్ ఇవ్వాలా ఇద్దరిని మాత్రం వాళ్ళకి సరెండర్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఈ దీని మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ కి వెళ్తారని ఏదో అన్నట్టు వచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేయగలదు ఈ పార్టీని సస్పెండ్ చేసే విషయం వస్తే అంటే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసే దాని విషయంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేయలేదు నాకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం అది పార్టీ వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కోర్టుకి వెళ్ళినా కూడా పార్టీ విషయాల్లో నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ పోతామన్నది ఒక్క విషయంలో ఇది సీక్రెట్ బ్యాలెట్ తెలిసింది సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ అనౌన్స్మెంట్ లో ఇచ్చాక ఈ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ వేసిన ఓటు వాళ్ళకి వేసారు వీళ్ళకి వేసారు క్రాస్ ఓటు చేశారని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఎవరు చెప్పే అవకాశం వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 
మీ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లు ఏమైనా ఇచ్చారా సమాచారం ఇచ్చి ఉంటే వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోండి లేకపోతే ఇది తప్పు ఇవ్వడానికి లేము మేము ఇవ్వలేదని చెప్పండి వాళ్ళని అడగలేదు సేమ్ ఆ ఒక్క పాయింట్ రెండవది ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ఎలక్షన్ అసెంబ్లీ నుంచి ఒక అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆయన ఎలక్షన్ చైర్లో కూర్చొని ఉండదు తర్వాత ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్గా సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ కృష్ణబాబు గారు కూర్చొని ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మధ్యలో ఒక బోర్డు ఉంది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కుర్జీ ఉంది బోర్డు ఉంది ఖాళీ ఉంది నేను ఓటు వేసి వస్తూ అందరినీ పలకరిస్తూ వచ్చా అక్కడికి వచ్చి కమిషనర్ లేకపోతే సెక్రటరీ గారిని అడిగాను అబ్జర్వర్ గారు సార్ కమిషనర్ గారు లేరే రాలేదా అని ఏదైనా అవసరమైతే వస్తారు సార్ ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి వారు రాలేదు అందుకని ఎలక్షన్ జరిపేస్తున్నారు సరే వారు రాకపోతే ఏదో పని ఉంటుందో అది రావాలనేది కంపల్సరీ కాదు అన్నట్టు చెప్పారు మేము అందుకని ఓటు వేసేసి మేము వెళ్ళిపోయాం కానీ ఒకటి నేను అడిగేది సిఇఓ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అనే పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సాఫీగా జరిగిపోయినప్పుడు అవసరం లేదు కరెక్ట్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది కౌంటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మాకు అనుమానం ఉంది అని చెప్పి రీవెరిఫికేషన్ చేయమని అడిగారు అవును రీవెరిఫికేషన్ చేయమన్నప్పుడు రీవెరిఫికేషన్ ఏ పద్ధతిలో చేశారనేది టీవీలో వస్తుంది టీవీలో చూపించారు దాన్ని అవును ఎవరు అలో చేస్తున్నారు టీవీలో వాళ్ళని అదే కదా అదే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అక్కడ ఉంటే అవును టీవీ కెమెరాలు దాని మీద ఫోకస్ చేయలేవు అవును అలాగే క్యాండిడేట్లు ఏజెంట్లు అందరూ అందరూ కూర్చోండి రీవెరిఫికేషన్ మళ్ళీ ఇరవై రెండు ఓట్లో ఎస్ మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు ఓట్లో చూపిస్తాం అనవచ్చు తప్పు లేదు అవి వదిలేసి ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్న కృష్ణబాబు గారు దగ్గర నిలబడి ఈ క్యాండిడేట్ల ఏజెంట్లు పక్క పక్కన నిలబడి ఆ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఆ చూసే ఈ పట్టుకొని చూపించేటువంటి రికార్డ్ అసిస్టెంట్లో క్లర్క్లో సూపర్డెంట్లో ఎవరు ఆఫీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకుపోయి వాళ్ళు మహాన్ పెట్టి చూపిస్తున్నారు అది ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఇచ్చాడా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇచ్చాడా మరి అదే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అక్కడ ఉంటే ఇది జరగవుగా ఇటువంటి అన్ని తప్పుడు విధానాలు చేయడం వల్లనే ఈరోజు పంపించావు కంప్లైంట్ మొత్తం రిటర్న్గా లేదు పంపిస్తాను ఓకే ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తున్నాము పంపిస్తాను ఓకే ఓకే కాబట్టి ఇటువంటి తప్పుడు ఆరోపణలకి ఆస్కారం ఇచ్చింది అది లేకుంటే అసలు అవకాశం ఎక్కడ ఉంది అసలు ఎవరిది ఎట్లా తెలుస్తుంది నీకు అవును సో ఇటువంటి విధానాలు ఈ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఎవరు చేశారు తెలిసిన నోరు మూసి కూర్చోవాల్సిన విషయం అది ఎందుకంటే తెలిసిందని చెప్పలేరు దాన్ని అధికారికంగా రుజువు చేయలేరు అది జరిగే కాదు జరిగే కాదు అది రెండవది ఏంటంటే ముడుపులు తీసుకొని చేశారన్న దాని మీద మేము కోర్టులో డిఫమేషన్ వేస్తామని చెప్పి చెప్పాను అవును దాని మీద నేను నాకు సంబంధించినటువంటి కొందరు న్యాయవాదులతో మాట్లాడాను వాళ్ళు అన్నీ తయారు చేసి త్వరలోనే చేస్తాను సజ్జల మీద లేదా ముఖ్యమంత్రి మీద డిఫమేషన్ పార్టీ వైసీపీ మీద పార్టీ అనౌన్స్ ఎవరు చేశారో వాళ్ళ పైన సజ్జలే సజ్జలే చేసి ఆయనే కదా పార్టీ ముఖ్య గవర్నమెంట్ ముఖ్య సలహాదారు పార్టీలో ఆయన జనరల్ సెక్రటరీ కదా జనరల్ సెక్రటరీ ఆయన అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి చేస్తాను అందుకని అవి రెండు చేస్తాను తర్వాత రిజల్ట్ ఏదన్నా కానివ్వండి అంటే ఇట్లాంటివి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా గమ్మున ఉంటారు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి పరువు నష్టం కేసే కదా రాహుల్ గాంధీకి ఈ పరిస్థితి వచ్చింది కరెక్ట్ కాదు ఏదైనా జరగచ్చు ఇంత దూరం ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన పని లేదు నేను ఒకటే సూటిగా అడుగుతాను మీ ద్వారా కూడా ప్రజలు కూడా వినాలి నూట డెబ్బై ఐదు ఓట్లు ఉన్నాయి పోలైంది నూట డెబ్బై ఐదు ఒకటి ఎక్కువ కాలం ఒకటి తక్కువ కరెక్ట్గా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండేది ఇరవై మూడు ఓట్లు అవును వాళ్ళకి వచ్చింది ఇరవై మూడు అంతే మిగిలినవి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి అయ్యే వచ్చినాయి ఇక ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఎక్కడన్నా జరిగుంటే క్రాస్ ఓటింగ్ అనే డిస్కషన్ వస్తుంది అసలు లేదు కదా లేదు వాళ్ళకే ఒకటి ఎక్కువ వచ్చినట్టు ఎందుకంటే జనసేనతో ఉంది జనసేన ఉన్నతో పాటు నూట యాభై రెండు అదే అదే ఆ నూట యాభై రెండు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఈయన ఇరవై మూడు వేళ్ళకు ఉన్నాయి అంతే ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీలు పద్ధ విధానంలో చూస్తే అంతే కదా అంతే అంతే ఇప్పుడు ఈ పార్టీలో వాళ్ళు ముడుపులు తీసుకొని పొలిటికల్ పార్టీలే కాదు శాసనసభ రికార్డుల ప్రకారం కూడా అంతే ఉండేది తెలుగుదేశంకి ఇరవై మూడు మందే ఉన్నారు ఉన్నారు 
ఇప్పుడు నేనేమంటాను రమణేని వంశీ వీళ్ళంతా కూడా తెలుగుదేశం అని ఉంటారు కానీ వైసీపీ అని కాదు కానీ లేదు తెలుగుదేశం అని ఇప్పుడు నేను అనేది ఏమంటే ఎవరి ఓట్లు వాళ్ళకి వచ్చాయి అంతే మీరేమంటున్నారు క్రాస్ ఓట్ జరిగింది అంటున్నారు మరి ఇవాళ ఇటువైపు నుంచి అటు జరిగి ఉండాలి కదా అటు నుంచి ఇటు జరిగినాయని మీరు చెప్పేటప్పుడు అంతే ఇటు నుంచి అటు జరిగిన వాళ్ళకి పెట్టారు మీరేం ముడిపులు ఇచ్చారు మీరేం ఆశలు చెప్పారు వాళ్ళకి మరి ఒక నాలుగు ఇటు నుంచి అటు నుంచి ఇటు వస్తే ఇటు నుంచి అటు నాలుగు వెళ్ళాయి మీరు జవాబు చెప్పాలి కదా చెప్పాలి మరి దాని జవాబు చెప్పం దాని గురించి మేము ప్రస్తావన చేయం వీళ్ళంతా సంసారం చేసేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ వేపిచారులా ఏం చెప్తారు వీళ్ళకి అసలు అసలు రాజకీయ ఆలోచన విశ్లేషణ చేసేటువంటి అవకాశం ఉందా ఇటువంటి వాళ్ళకి కనీస జ్ఞానం కూడా లేకుండా రాజకీయ పరిజ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడేటువంటి అవును అవును సో ఇప్పుడు మరి మజిలీ ఎక్టు ఎటు తెలుగుదేశమేప ఇంకా వరకు ఎందుకంటే నాలుగు దశాబ్దాలు అయిపోయింది ఇక రాబోయే జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది రాదా నేను కూడా బహుశా చేస్తే ఇంకొక టర్మ్ అదే ఒక టర్మ్ ఒక టర్ము మాకెవరికైనా అంటే మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇంకొక టర్ము కరెక్ట్ గౌరవంగా ఉంటుంది ఏదో ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండడానికి ఒక అవకాశం ఉంది ఇవాళ కూడా నేను నా మనసు ఒప్పుకోకపోతే నేను వద్దు అనుకున్నా అనుకోవచ్చు కానీ శరీరం సహకరిస్తుంది ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది యాక్టివ్గా ఉంది యాక్టివ్గా ఉంది అవును కాబట్టి మరొక టర్మ్ టర్ములో ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండి ఏమైనా మనం ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో చెయ్యలేకపోయినటువంటి పనులు ఏమైనా ఉంటే ఆ ప్రజలకి మనల్ని విశ్వసించిన వాళ్ళకి కొంత తోడుగా ఉండి చేసి ఇదిగో ఈయన టైంలో పూర్తి చేసుకున్నాడు అనేటువంటి మాట అనిపించుకోవాలనే తప్ప నాకైతే ఏదో పదవులు కావాలని ఇంకా గొప్ప గొప్ప పదవులకి వెళ్ళాలని ప్రజల మనసుల్లో ఉండాలని అని అటువంటి కోరిక అయితే నాకేం లేదు అది బహుశా కొద్ది రోజుల్లోనే నేను కూడా అందరితో మాట్లాడి నేను ఇప్పుడే తీసుకోవాల్సిన సమయం ఉండే కానీ నాకు చాలా ఆప్తుడు నాకు నా కుటుంబం చనిపోయారు కదా అతను చనిపోయాడు బాలకృష్ణ రెడ్డి అసలు రాజకీయాల్లో నేను మొదలుపెట్టిన రోజు నుంచి నాతోనే అతను సర్వం గడిపాడు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలు ప్రలోభాలు చెప్పినా అతను ఓకే మాట దాటినోడు కాదు కేవలం నా మాట కోసం ఎదురు చూసినాడు ఓకే ఇవాళ అతను లేడు మా కుటుంబాన్ని నిన్ననే దగ్గర ఉండి చూసి వచ్చా మళ్ళీ పోయిన తర్వాత అందరితో మాట్లాడి ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ ఫైనల్ డెసిషన్ ఇదే ఫైనల్ కూడా రాజకీయంగా కూడా ఇదే అదే ఇక ఏ ఏ అడుగేసినా అదే ఫైనల్ ఇక ఏ పార్టీ అయినా ఏ అయినా మా కుటుంబంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు నాతో కంటిన్యూ అవుతారంటే నాతో పాటి రాజకీయాల్లో ముందుకు వస్తున్నాము అని ఎవరైనా పిల్లలు వచ్చినా వాళ్ళని నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటానో అందులోనే వాళ్ళని కూడా నీతో పాటు చేపట్టి నడిపిస్తావు నడిపించి ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకి సో వివేక కొడుకు కూడా రాజకీయాల్లో ఆసక్తిగా ఉన్నాడుగా ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు పెద్ద బాబుకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రెండవ అబ్బాయి అన్న ఉండగానే కౌన్సిలర్గా పనిచేశాడు కార్పొరేటర్గా వాళ్ళకు ఉంది మా తమ్ముడు ఇంకొక అబ్బాయి అబ్బాయి కూడా కార్పొరేటర్గా అది చేశాడు అన్న టైంలోనే తర్వాత ఇప్పుడు మరొక తమ్ముడు ఉన్నాడు కానీ అతను వైస్ చైర్మన్గా వైసీపీలో జడ్పీ చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఫిటింగ్ ఫ్యామిలీ అంతా వాళ్ళు అటే ఉంటారనుకుంటాను బహుశా మా మాతో రాకపోవచ్చు ఇంకా నా నా పిల్లల్లో నా కొడుకు ఉన్నాడు కానీ రాజకీయం విశ్లేషణ మాట్లాడడం అయితే చేస్తాడు కానీ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో రావాలని అంత ఆసక్తి లేదు ఆసక్తి కానీ పాపకొందరికి లేదు కుమార్తెకు ఉంది బట్ కుమార్తె ఈరోజు నా ఇంటి బిడ్డ కాదు కదా వెళ్ళిపోయింది బిజువేమల వాళ్ళ ఇంటికి బిజువేమల వీరారెడ్డి గారి కుటుంబంలో అమ్మాయి ఒకటి అవును ఇంకా వాళ్ళ అత్తగారు ఉన్నారు ఆమె రాజకీయాల్లో ఉంది విజయలక్ష్మి గారు అవును వాళ్ళ భర్త రితీష్ రెడ్డి ఆయన ఉన్నాడు వాళ్ళ మామయ్య ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే అందులో ఓకే ఆ బాటలో నడిచే అమ్మాయి కానీ నేను చూపించక్కర్లే ఆ అమ్మాయికి మార్క్ ఓకే అది ఏదైనా కానీ ఒక నెక్స్ట్ ది ఏ నిర్ణయం అయినా ఇక అది ఫైనల్ నిర్ణయంగా ఉండబోతుంది ఇక అంతే ఒక ఇక ఆ తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఇటు అటు ఇటు అటు కాదు ఇంకా అవసరం లేదు అదే అవసరం లేదు ఒక్క టర్మ్ మాత్రం చేయాలని చేయాలని అది కూడా చెప్తున్నాను కదా అదే మిగిలిపోయినవి అన్ని శరీరం సహకరించి ఆరోగ్యం సహకరించి బ్రెయిన్ సహకరిస్తుంది కాబట్టి మిగిలిపోయిన పనులు ఏముంది అంతకాదు డెబ్బై కదా అవును 
డెబ్బై ఓ ఎనభై ఏళ్ళలో కూడా ఎగురుతాను తెలియ వల్ల రేపు అట్లా చంద్రబాబు డెబ్బై మూడు ఉంది కానీ నవీన్ పట్నాయక్ ఇవాళ ఈనాటి రాజకీయ వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి వాళ్ళతో అసలు సమస్య ఏంటంటే పోసకటం కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళతో ఏమడలేము ఇమడలేదు ఇమడలేము అవును ఏమంటే మన పాత పద్ధతుల నుంచి నువ్వు ఎప్పుడో పాత అయిపోతా నువ్వు బోయా అంటారు వాళ్ళ స్పీడ్ మనం అందుకోలేము అవును ఇవాళంతా ఇదంతా టెక్నాలజీ యుగం కదా స్పీడ్ కూడా కాదు ఈ కొంచెం ఈ ఇంత లో లెవెల్కి రావడం కూడా కష్టం లేదు ఇంత దిగజారు లేము అది మా వల్ల కాదు కూడా అదే ఒకవేళ అది చేయాల్సిందే ఈ టర్మ్లో కూడా అని అంటే తప్పు దండం పెట్టి దండం పెట్టేస్తా ఓకే నేను దిగజారు లేదు అది అట్లాంటి పరిస్థితి రాదని ఆశిద్దాం సో నువ్వు దీనివల్ల సమాజానికి నష్టం అది మంచిది కాదు కానీ సమాజానికి నష్టం ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కూడా రాకూడదని నా కోరిక ఇంకొక ప్రమాదకరమైంది ఏంటంటే అసలు ఈ తప్పు ఒప్పని చెప్పగలిగే వాళ్ళు ముందు ముందు ఉంటారా శాసనసభలో అనేది కూడా డౌట్ వస్తుంది అవును ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకి నిన్న ఏంటో తెలీదు మొన్న ఏంటో తెలీదు ఇదివరకు అసెంబ్లీ లైబ్రరీకి వెళ్తే బోర్డు అంత జ్ఞానం వచ్చేది ఇప్పుడు అసలు లైబ్రరీ ఉందో లేదో కూడా ఎవరో తెలీదు ఉన్నా చదివే వాళ్ళు కూడా లేరు నాకు తెలిసి ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళి పడి పడి చదువుతున్నారని నేను అనుకోను సో మేము మాకన్నా ముందోళ్ళు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల పుస్తకాలు కూడా చదివేవాళ్ళు అదే చదివేవాళ్ళు ముందు వాళ్ళు అసలు అక్కడే ఉండేవాళ్ళకి అక్కడే ఉండేవాళ్ళు లైబ్రరీ లైబ్రరీలోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి వేరే పని ఉండేది కాదు కదా మేము పోయి ఆ లైబ్రరీ అడిగితే పలానా సబ్జెక్ట్ చెప్తే పలానా ఎమ్మెల్యే బాగా మాట్లాడాడు సార్ వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కమ్మన్ ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు సో అందుకనే మొదట మొదట నేను కూడా అసెంబ్లీలో ఏదో సీనియర్ ఎమ్మెల్యే అని ముందు కూర్చోబెట్టారు కదా అని ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో లేచి ఉచిత సలహాలు అంటారే ఆ విధంగా జరిగే పరిణామాలను బట్టి సలహా ఇవ్వబోయినా ఇచ్చినా కూడా ఇస్తే అది అంత రిసీవ్ చేసుకోవాలా రాణించాల వాళ్ళకి ఎవరికి అదే రుచించలేదు సరే అప్పుడు నేను అనుకున్నా మనమే మాట్లాడుతున్నామే మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా దీంట్లో వాళ్ళు ఎవరు చేయని సాహసం మనకెందుకు అబ్బా అని తర్వాత రాను రాను ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడం కూడా మనే మనేసి మిత్రుడు అయిపోయావు సైలెంట్ అయిపోయావు కాకుండా ఏంటి అసెంబ్లీలు కూర్చుంటే ఏం పొద్దుపోయేదిలే ఎంతసేపు డబ్బులు దొరకు వినడము లేకుండా బూతులు వినడం అయితేనేమో ముఖ్యమంత్రిని పొగడుతూ మోగించడం లేదంటే ఇవతల మీ నీ పక్కన ఉన్నాయని తిట్టడం ఇది రెండే కదా కార్యక్రమాలు సరే ఇంకొక టర్మ్ నువ్వు ఉంది కనుక ఆ టర్మ్లో నువ్వు అను ఆశించినట్టుగానే అన్ని నీ చేతుల మీదుగా పూర్తి చేసుకోవాలనుకునే అన్నీ పూర్తి చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అట్లాగే రాదు నీ విషస్ పూర్తిగా ఎప్పుడు ఈ ఈ ఈ జర్నీ పట్ల ఈ జర్నీలో అన్నతో పాటు నాకు కూడా ఇచ్చి అవును తర్వాత ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా కరెక్ట్గా ఒకే టైంలో వచ్చాము పూర్తిగా రాబోయే టర్మ్లో కూడా ఇవాళ నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏమేమి ఉన్నాయి చేయగలము అనేటువంటిది మనం పోయే దగ్గర కూడా ఆ నమ్మకం విశ్వాసం ఆ మాట తీసుకొని ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటాను ఓకే తర్వాత మన జర్నీ నలభై ఏళ్ళు అవును కరెక్ట్ ఎనభై మూడులో నేను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీకి వచ్చిన నేను కృష్ణబాబు మొదటి కరెక్ట్ ఆ తర్వాత అన్నయ్య వచ్చింది తొంభై తొమ్మిదికి తర్వాత వచ్చాడు ఆయన మనం మన ముగ్గురం మాత్రం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ ఎమ్మెల్యే కృష్ణబాబు ఎమ్మెల్యే కోటర్స్ లో మీరు నేను అవును అప్పటి నుంచి కలుస్తూ వచ్చాం అవును ఈ నలభై సంవత్సరాలు జాగింది ఇంకొక ఐదేళ్ళు చివరి వరకు ఇలాగే ఉందాం ఉందాం మన స్నేహం అదే మనం ఉన్నంత వరకు ఉన్నంత వరకు అదే నేను అది దానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కొనసాగదు ఓకే రాముడు ఆల్ ది బెస్ట్ రైట్